kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
Kumusta mga video kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghipotawid Aral Tarlakenyo Sa RTV Tarlak Channel 26 At sa bayang naririnig sa DZDZ 828 Radyo Pilipino Tarlak Ayun rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac mula sa bayan ng San Clemente mula rito sa Puro Elementary School Pura Tarlac sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako ang inyong guro na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralim. Welcome sa ating Project Shine, Aral Tarlacenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Channel, Tar Channel 26, Converge Cable Channel 100, FB Live Streaming at sa bayang napapakinggan sa DZTZ Radio Pilipino Tarlac. Pagandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa, sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang apat, dinang Maria Teresa L. De La Cruz, sumasahing papawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tayla. Sasamahan at gagabayan ka sa most essential learning competency na nakapagninilay ng katotohanan, batay sa nakalap na impormasyon sa napanood na programang pantelebisyon. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Tandaan mga bata, na ugaliing maging isang batang mahalaga. Handa, alerto, listo, at ganado. Bago ang lahat, ay atin munang balikan ang mga aral na inyong natutunan noong lunes mula kay Ginang Mabel C. Manaloto na patungkol sa pagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon sa mga patalastas na nabasa at narinig. Sa mga nanonood sa ating FB Live, i-comment ang salitang tama sa ating chat box kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay wasto. At mali naman kung hindi wasto. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, Suriin munang mabuti ang impormasyong nakalap mula sa mga patalastas na nabasa at narinig bago ito paniwalaan. Kung ang comment ninyo ay, tama, abay magaling! Ikalawang bilang, dapat alamin kung kanino at saan nanggaling ang impormasyon bago ito paniwalaan. Hayan, at may sumagot na, tama! Kung ito rin ang inyong comment, tumpak ang inyong sagot. Ikatlong bilang, mas mainam na pagnilayan mo ng mabuti ang anumang impormasyon na narinig at nabasa bago ito paniwalaan. Ayon sa isang nag-comment, ang kanyang sagot ay tama. Kung ito rin ang inyong sagot, abay mahusay! Ikaapat na bilang, dapat na agad maniwala sa impormasyon kung ito ay narinig mura sa kapitbahay. May nabasa akong nag-comment ng, 
Mali. Kung ito rin ang inyong comment, tumpak ang inyong sagot. At para naman sa ikalimang bilang, ang paggabay ng mga magulang ay hindi na kailangan sa inyong pagpapasya na maniwala sa nabasa o narinig na impormasyon. Kung ang inyong comment ay mali, tama kayo dahil kailangan pa rin ang patnubay ng inyong mga magulang sa pagpapasya. Binabati ko kayo mga anak dahil alam kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot. Natutuwa ako at natatandaan pa rin ninyo ang mga mahalagang konsepto na naibahagi sa inyo at inyong natutuhan sa nakaraang aralin. Sa ating pagpapatuloy, nais kong tingnan at suriin ninyong mabuti ang mga larawan sa inyo na inyong makikita sa inyong screen. Sa palagay ninyo, ano-ano ang mga larawang ito? Paki-comment lang ang inyong sagot sa ating comment section para sa mga nakatutok sa ating FB Live. Mga palabas po ito sa telebisyon. Yan ang comment ng isa sa ating mga manonood. Kung ito rin ang inyong comment, tama ang inyong sagot. Ang mga ito ay tinatawag ding programang pantelebisyon. Pinapanood ba ninyo ang mga ganitong programa? Hayan at may sumagot na ang Opo! Mga anak, batid ko na ang panonood ng telebisyon ay isa sa mga gawaing inyong kinahihiligan. Kadalasan ay may mga programang sinusubaybayan kayo dahil nakapagbibigay ang mga ito sa inyo ng saya at kawilihan. Gayunpaman, Malaki ang naibibigay na impluensya o epekto nito sa inyong mga murang kaisipan. Kaya kinakailangan na kayo ay lubos na magabayan ng tama ng inyong mga magulang o mas nakatatanda sa inyong panunood. Upang mas lalo ninyong maintindihan ang mga kaisipan na nais kong ipabatid, Isang kwento ang aking inihanda na tiyak kong inyong kagigiliwan at kapupulutan ng aral. At ito ang kwento ni Super Popoy. Si Popoy ay walong taong gulang. Siya ay mabait at masipag mag-aral. Mahilig siyang manood ng mga programa sa telebisyon pagkatapos niyang mag-aral ng leksyon. Tuwang-tuwa siya tuwing napapanood ang paborito niyang programang Superboy. Gustong-gusto kasi niya ang bidang superhero, lalo na kapag ipinagtatanggol nito ang mga naaapi. Halos lahat ng estilo at kilos ni Superboy na pag-ikot at paglundag ay ginagaya niya. Naniniwala siya na kayang-kaya niyang gawin ang mga ginagawa ng kanyang idolo batay sa kanyang napapanood. Lagi siyang pinapayuhan ni Aling Pina na hindi lahat ng kanyang napapanood na ginagawa ni Superboy ay nangyayari sa totoong buhay at pwede rin siyang mapahamak kung ipagpapatuloy niya ang mga ito. Isang araw, sa paglalaro ni Popoy, ay bigla na lamang nitong naisipan na gayahin ang paglipad ni Superboy. Dali-dali itong tumayo sa ibabaw ng kanilang mesa upang gayahin ang paglipad ng idolong superhero. Maya-maya pa ay bigla itong lumundag sabay sigaw ng Super Popoy! Isang malakas na kalabog ang narinig ni Aling Pina pagkatapos. Mabilis siyang pumunta sa kusina at doon ay nakita niya si Popoy na umiiyak sa sakit. Ang kawawang si Popoy nagkaroon ng bukol. At doon na nagtatapos ang ating kwento. Naunawaan ba ninyo ang ating kwento mga anak? 
para malaman ko kung ito ay inyong naunawaan, naghanda ako ng mga katanungan para sa inyo. Mangyari lamang na pakitype ang inyong mga sagot mula sa ating comment section. Handa na ba kayo? Para sa unang katanungan, Sino ang bata sa kwento? Uulitin ko, Sino ang bata sa kwento? Kung ang sagot ninyo ay si Popoy po. Magaling mga anak! Pangalawa, ano ang hilig gawin ni Popoy pagkatapos niyang mag-aral ng leksyon? Uulitin ko, ano ang hilig gawin ni Popoy pagkatapos niyang mag-aral ng leksyon? Kung ang, kung ang sagot ninyo ay, mahilig po siyang manood ng telebisyon. Abay, mahusay! Pangatlo, Anong programang pang-telebisyon ang paborito ni Popoy? Kayan at may nag-comment ng Superboy. Kung ito ang inyong comment, binabati ko kayo dahil tama ang inyong mga sagot. Ikaapat, ano ang nangyari kay Popoy dahil sa kanyang panggagaya sa idolong superhero? May nabasa akong nag-comment ng, nagkaroon po siya ng bukol. Mayroon ding namang sumagot ng, nasaktan po siya. Kung ito ang inyong mga naging pagtugon, magaling mga anak dahil tama ang inyong mga sagot. Para sa ikalimang bilang, Nakabuti ba kay Popoy ang ginagawa niyang panggagaya kay Superboy na napapanood niya sa telebisyon? Uulitin ko, nakabuti ba kay Popoy ang ginagawa niyang panggagaya kay Superboy na napapanood niya sa telebisyon? Hindi po, iyan ang comment ng isa sa ating mga manonood. Tama nga naman. Dahil hindi nakabuti ang ginagawang panggagaya ni Popoy kay Superboy dahil siya ay napahamak ayon sa ating kwento. Kaya ang tamang sagot ay hindi. Natutuwa ako sa inyong naging aktibong pagtugon mga anak naway magamit at maisapuso ninyo ang inyong natutunan mula sa ating kwento. Tandaan ninyo na kailangan ninyong maging mapanuri sa mga programang pang dahil hindi lahat ng inyong mga napapanood ay dapat tularan, lalo na kung ito ay magdudulot sa inyo ng kapanghamakan. Ang kwentong inyong natunghayan ay may kinalaman sa ating aralin para sa araw na ito na patungkol sa... Pagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon na napanood sa programang pantelebisyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagninilay ng katotohanan? Ayon sa aking pagsasaliksik, ito ang tawag sa pag-iisip ng mabuti, pagtutuon ng pansin o pagtitimbang ng isang pahayag na nagsasaad ng ideya, kaalaman o pangyayari. Sa panahon ngayon, maraming impormasyon ang inyong nakakalap mula sa panonood ng telebisyon kung saan hindi maiiwasan na minsan ay nagkakaroon kayo ng kalituhan tungkol sa kung ano ang tama at totoo. Mahalaga na bigyang pansin ang mga programang pantelebisyon na inyong napapanood kung ito ba ay makatutulong sa pag-unlad ng inyong kaisipan tungkol sa kung ano ang totoo o hindi. Ayon sa Scribe.com, ang programang pantelebisyon ay maituturing na isang uri ng sining na nagsisilbing libangan at gumigising sa isip at damdamin ng isang tao. Ito rin ay maaaring magbigay sa inyo ng mga impormasyon na magagamit mo upang malaman ang mga napapanahong isyu o kung ano ang nangyayari sa iyong kapaligiran, tulad ng mga programang nagbabalita at programang pang-edukasyon. Mga anak, maaari ring makasama 
o maka-impluensya sa mga batang tulad ninyo ang mga programa na nagbibigay ng impormasyon na salungat sa katotohanan o hindi nangyayari sa totoong buhay. Ang mga sumusunod ay mga simpleng paalala na magsisilbing gabay para sa inyo kung papaano dapat pagnilayan ang mga impormasyong na panood sa programang pang -telebisyon. Una, pumili ng programang magbibigay sa iyo ng kaalaman o impormasyon na magagamit mo sa pag-unlad ng iyong kaisipan. Mga anak, ang panonood ng telebisyon ay makatutulong sa inyo lalo na kung ang inyong napapanood ay may kinalaman sa pagbibigay ng dagdag kaalaman na tutulong sa pag-unlad ng inyong kaisipan at pagkatao. Ang mga larawan tulad ng inyong nakikita sa screen ay ilan lamang sa mga programang ito. Pangalawa, Suriing mabuti kung ang programang napanood sa telebisyon ay nagbibigay ng totoo at konkretong impormasyon. Mga anak, dapat ninyong isaalang-alang ang uri ng programang inyong napapanood bago kayo maniwala na totoo ang mga impormasyon na galing dito. Kadalasan, ang mga programang pantelebisyon tulad ng mga cartoons at pantaserye ay may temang likha lamang ng imahinasyon ng gumawa o sumulat nito na naglalayong magbigay aliw sa mga manonood. Kaya kinakailangan ang iba yung pag-iingat sa inyong mga napapanood upang matiyak na mabuti ang maidudulot nito sa inyo. Pangatlo, Huwag ka agad maniwala sa mga napapanood na programang pantelebisyon. Pang-apat, kumonsulta o humingi ng payo sa mga magulang o mas nakatatanda sa inyo ukol sa napanood. Ang paggabay ng mga magulang, nakatatanda at maging mga guro ay makatutulong sa inyong pagnililay sa katotohanan ng inyong napanood dahil sila ang mas nakakaalam at may malalim na pangunawa ukol sa mga ito. Maaari rin kayong magtanong sa kanila kung aling mga programa ang dapat ninyong panoorin na magbibigay sa inyo ng wastong impormasyon. Sila rin ang gagabay kung makabubuti ba para sa inyo o hindi ang isang programa. Tunay na napahalagang pagnilayan ang katotohanan ng mga impormasyong na panood mula sa telebisyon, hindi ba mga anak? Kaya naman narito ang mga mahalagang konsepto mula sa ating aralin sa araw na ito na tiyak kong makatutulong sa inyo. Una, pagninilay sa katotohanan ay isang paraan sa pag-iisip ng mabuti, pagtutuon ng pansin o pagtitimbang sa isang pahayag na nagsasaad ng ideya, kaalaman o pangyayari. Pangalawa, ang programang pantelebisyon ay maituturing na isang uri ng sining na nagsisilbing libangan at gumigising sa isip at damdamin na maaaring makaimpluensya o makaapekto sa iyo. Pangatlo, maging mapanuri at huwag agad maniniwala sa mga impormasyong iyong nakuha mula sa napanood na programang pang -telebisyon. Pang-apat, pag-isipan muna ng mabuti ang anumang impormasyon na nakalap bago ito ituring na katotohanan. At pang-lima, laging tandaan na mahalaga ang papel na ginagampanan na inyong mga magulang upang lalo kayong magabayan kung dapat ninyong paniwalaan ang impormasyong inyong nalaman mula sa napanood na programang pang -telebisyon. Isang talakayan na naman 
ang malapit ng matapos. Ako ay masayang masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin para sa araw na ito. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang iyan mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa ating FB Live, gamitin ang FB chat box o comment section para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat o itype ang tama kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay wasto at mali naman kung di wasto. Uulitin ko mga bata, isulat o itype ang tama kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi wasto. Una, Napanood ni Dave mula sa balita sa telebisyon na kinakailangan pa rin ang iba yung pag-iingat upang makaiwas sa sakit na COVID-19. Kaya lagi itong naglilinis ng kanyang katawan. Uulitin ko, napanood ni Dave mula sa balita sa telebisyon na kinakailangan pa rin ang iba yung pag-iingat upang makaiwas sa sakit na COVID-19. Kaya lagi itong naglilinis ng kanyang katawan. Kung ang inyong sagot mga anak ay tama, tumpak ang inyong mga sagot. Pangalawa, kinagaya ni Zoe ang mga ginagawang pakikipag-away ng kanyang paboritong artista sa teleseryeng kanyang sinusubaybayan. Uulitin ko mga anak, ginagaya ni Zoe ang mga ginagawang pakikipag-away ng kanyang paboritong artista sa teleseryeng kanyang sinusubaybayan. Hayan at may nabasa akong nag-comment ng mali. Kung ito rin ang inyong sagot, magaling mga anak. Pangatlo, laging nanonood si Joseph ng educational program sa telebisyon tulad ng siniskwela upang lalong madagdagan ang kanyang kaalaman. Uulitin ko, Laging nanonood si Joseph ng educational program sa telebisyon tulad ng siniskwela upang lalong madagdagan ang kanyang kaalaman. Tama po! Iyan ang comment ng isa sa ating mga manonood. Kung ito rin ang inyong sagot, abay mahusay mga anak! Pangkakat, napanood ni Mary sa telebisyon na mabisa raw na pampalakas ng katawan ang kape. Kaya tinanong muna niya sa kanyang nanay kung totoo ito. Uulitin ko, napanood ni Mary sa telebisyon na mabisa raw na pampalakas ng katawan ang kape. Kaya tinanong muna niya sa kanyang nanay kung totoo ito. Kung ang inyong sagot ay tama, Magaling ang inyong naging pagtugon. At para sa pinakahuling bilang, pinag-iisipan muna ni mabuti ni Nate ang napanood niyang pahayag ng isang mag-aaral mula sa isang interview sa telebisyon bago siya naniwala. Uulitin ko, pinag-isipan muna ng mabuti ni Nate ang napanood niyang pahayag ng isang mag-aaral mula sa isang interview sa telebisyon bago siya naniwala. Hayan at may nag-comment ng tama. Kung ito rin ang inyong comment, natutuwa ako dahil tama ang inyong sagot. 
binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Mga bata, ako ay naghahanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na, na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at, at, at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man, nakailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro. Huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit sa lahat, ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang apat, ginang Maria Teresa L. De La Cruz, suma sa himpapawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarla. Nagpapaalala na, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Ba? na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeep ni Ngaraw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Lam nyo na, yan ang jeepney! Lam nyo ba, ang Balangiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balangiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years na ibalik ng US noong December 11, 2018, ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Lam nyo na! Yan ang Balangiga Bells. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana Elrin Kilio for Aral Tarlacenyo. Let's learn science together on Aral Tarlacenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral Tarlacenyo on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over Radio Pilipino, DZTC 828 kilohertz. And stream live on FB page and YouTube channel of RTV Terla, Channel 26. It's a lovely day, grade 4 young scientists of Tarlac Province. A blessed and happy morning to our partners, parents, and guardians. Shout out also to the kuyas and ates out there. Today is October 27, 2021. It's Wednesday. I hope everybody are doing well. This is your radio broadcasting lesson. In science subject. 
Welcome to Aral Tarlacenio here on RTV Tarlac Channel 26 simulcast over DZTC 8 to 8 a.m. Radio Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Sara Socorro P. Padilla, broadcasting live again at the Municipality of Capas. All right, to prepare yourselves for another episode of Broadcast Learning, so kids, enjoy learning while listening and watching. For today, we will be discussing what happens to solid materials when mixed with other solid materials. And before we go over with your module and pen, make sure you are comfortable on your seats away from distractions while listening to our broadcast. Get ready with yourself because another learning adventure is about to begin. And if you have questions or clarification on our episode, feel free to send your message at 0927-7911-143. I will repeat, 0927-7911-143. My dear learners, by this time, I know you have prepared yourselves very well. You have placed your pen, paper, notebook, and module in science near you. The title of the module that you will use for today is Science 4, Quarter 1, Module 3, Mix and Match. This time, let us recall the topic last Monday. Can you still remember our past lesson last time? Yes, the topic was discussed last Monday was about the changes in the properties of materials when exposed to different temperatures. At this point, you will answer an activity to freshen up the topic last Monday. You may answer orally or comment it down in the chat box if you are watching via Facebook Live, are you ready? So the direction, choose the right word from the box for the following statements. The words in the box are size, cooled, liquid, solid, increase, and decrease. I will repeat, size, cooled, liquid, solid, increase, and decrease. Number one, when materials are heated, they change in blank, shape, form, and texture. Comment your answer in the chat box, kids. All right, now let's check your answer. What is the answer? It is size. Is your answer correct? That's good. This time, let's have statement number two. When heated, there is an blank in the temperature. Let's see if your answer is right for statement number two. You are correct if your answer is increase. That's nice. This time, let's have item number three. When heated, they change from solid to blank. Comment your answers in the chat box, kids. Okay, let's find out if your comment is correct. You got it if your answer is liquid. You're doing great, kids. This time, let's have a statement number four. When blank, they change from liquid to solid. Write down your answers, young scientist. Let us know if your answer is right. The answer is cool. Very good. Now, class, let's have our last statement. When cooled, there is a blank in temperature. 
Comment now your answer, young scientist. So what do you think is the answer, kids? Yes, decrease. Did you get them all? That's fantastic. Give yourself five claps for that. I am glad that you still remember our past lesson. All right, kids. I have questions for you. Have you eaten pancit for breakfast or snacks? What are the solid ingredients used to cook your favorite pancit? Can you identify them? Yes, these are vegetables, chicken, noodles, salt, pepper, monosodium glutamate, or betchine. What have you noticed after cooking them? Is there a change in the solid ingredients in terms of their appearance, texture, color, and taste after mixing them? Absolutely, yes. So today, let's talk about what happens to solid materials when mixed with other solid materials. So to get started, I want you to open your module on page 14. Again, that is page 14. Prepare your pen and science notebook. Perform the activity under what's new. So class, the direction is perform the activity and answer the questions that follow. Write your answers in your science notebook. So here are the needed materials for you to prepare for our activity. Let's watch the video attentively, kids. So here are the needed materials for you to prepare for our activity. One tablespoon, two pieces of any small plastic container, one tablespoon of each of the following materials, sand and pebbles, rice grains, and corn grits instant coffee and creamer, rock salt and black pepper, white sugar and iodized salt, cornstarch and creamer, paper clips and staple wires, Iodized salt and vetchin or monosodium glutamate. Powder detergent and rock salt. Flour and baby powder. Again, let's watch the video for the needed materials. Here are the needed materials for you to prepare for our activity. One tablespoon two pieces of any plastic container, one tablespoon of each of the following materials, sand and pebbles, rice grains and corn grits, instant coffee and creamer, rock salt and black pepper, white sugar and iodized salt cornstarch and creamer, paper clips and staple wires, iodized salt and betchin or monosodium glutamate, powder detergent and rock salt, flour and baby powder. So, do you have these materials in your table? That's good. And here are the procedures to do. Number one, prepare one tablespoon of each of the materials mentioned a while ago. Using the spoon, mix or combine the pairs of solid materials in the mixing bowl or any plastic container. Number three, after mixing, combining the materials, observe what happens. You may also touch, 
feel the resulting mixture. Record your observations in the table by checking the proper column. To our dear parents or guardians, please guide your children while doing the various activities in this module. Remind them to observe precautionary measure and to be careful in handling the materials while performing the activity. Remind them not to touch their eyes or face and wash their hands after mixing the materials. Let me read the question in each column. Can you still identify or distinguish each solid materials in the mixture? Check yes or no. Did the resulting mixture look the same throughout? Check yes or no. And the third question, is there a change in the property of each solid materials in the mixture? Check yes or no. Are you ready kids? For those who does not have the following materials mentioned a while ago, don't worry. I have prepared a video for items 1 to 10 in combining or mixing the following materials. And for those who have the materials, follow the activity done in the video. So let's begin with item number 1 to 5. Watch the video attentively. Put the sand and pebbles, then mix, observe, and touch or feel the mixture. Finally, record your observations. Combine rice grains and corn grits, then mix and touch the mixture. Write your observation. Mix instant coffee and creamer. Combine and feel, then jot down your observation. Number four, rock salt and black pepper. Mix and touch. Record your observations. Number five, this time combine white sugar and iodized salt, then touch the mixture and write your observation. To our parents and guardians, please assist our children in conducting the activities. Let's watch the video again. Put the sand and pebbles, then mix, observe, and touch or feel the mixture. Finally, record your observations. Combine rice grains and corn grits, then mix and touch the mixture. Write your observation. Number three, mix instant coffee and creamer. Combine and feel, then jot down your observation. Number four, rock salt and black pepper. Mix and touch, record your observation. Number five, this time combine white sugar and iodized salt, then touch the mixture and check the proper column for your observations. Okay kids, don't forget to wash your hands after this activity. This time, let's find out if your observations are correct. Okay, so the first question can you still identify or distinguish its so solid materials in the mixture? Okay, for items 1 to 4, it's a yes. But for item number 5, it's a no. Okay, next question. 
this did the resulting mixture look the same throughout okay for items number one to five it's a yes number three is there a change in the property of each solid materials in the mixture for items one to five it's a no very good observation kids if you got them all correct good job let's proceed with item six to ten watch or follow the video attentively and record your answers mix corn starch and creamer shake well and touch the mixture record your answer put together paper clips and staple wires carefully touch and mix then record your observation combined iodized salt and monosodium glutamate or betchin then record your observation number nine mix powder detergent and rock salt then record your observation number 10 and finally combine flour and baby powder then record your observation let's repeat the video mix cornstarch and creamer shake well and touch the mixture record your observation put together paper clips and staple wires carefully touch and mix the rec then record your observation combined iodized salt and monosodium glutamate or betchin then record your observation number nine mix powder detergent and rock salt touch then record your observation and finally combine flour and baby powder peel then record your observation kids don't forget to wash your hands after this activity okay are you ready to find out if your observations are correct okay question number one can you still identify or distinguish each solid materials in the mixture for items 6, 8, 9, and 10, it's a no. And for item number 7, which are paper clips and staple wires, it's a yes. Second question, did the resulting mixture look the same throughout? Yes or no? For items 6 to 10, it's a yes. Okay, third question. Is there a change in the property of each solid materials in the mixture? For items 6 to 10, it's a no. Are your observations correct? You are doing great. This time, let's move on to the guide questions. Write your answers in your science notebook. I will give you 10 seconds to write down your answers. Are you ready, class? For question number one, which pair of materials can still be distinguished from their original pace after mixing or combining them? 
again, which pair of materials can still be distinguished from their original paste after mixing or combining them. Your 10 second time starts now. Okay, let's find out your if your answer is correct. You are correct if your answers are sand and pebbles, rock salt and black pepper, paper clips and staple wire, rice grain and corn grits. Are those your answers? Then that's great. For item number two, which pair of materials cannot be distinguished from the original paste after mixing or combining them? Your 10 second time starts now. All right, show me your answers. So the answers are instant coffee and creamer, white sugar and iodized salt, cornstarch and creamer, iodized salt and betchil, you got them all? Very good, class. This time, let's have item number three. Is there a change in the property of each solid materials in the mixture? So what will be your answer, class? Of course, the answer is none. Nice one. Let's move on on question number four. What happened to the solid materials when mixed? with other solid materials. And for this, I'll give you 10 seconds to write down your answer. Time's up, class. So the answer is some solid materials can be easily identified and some cannot be distinguished from each other. That's amazing, class. Let's proceed with item number five. Compare and contrast the physical state of each solid material before and after it was mixed with other materials. Again, compare and contrast the physical state of each solid materials before and after it was mixed with other materials. Write down your answer. Plus, your 10 second time starts now. Time's up, class. And the answer, solid materials when mixed, combined with other solid materials, do not change their size, shape, form, and color. Wow, you got two thumbs up from me. Did you get all the answers, class? That's awesome. You did well, kids. Class, let me congratulate you for accomplishing the task. You were able to identify what happens to solid materials when mixed with other solid materials. But if you are having a hard time in understanding the lesson for today, please don't be hesitant to ask some help from any of your family members. We are done with our lesson in Science 4. I hope that you have learned a lot today. Very good, my dear pupils in grade 4. Thank you for listening and watching. Again, this is your teacher broadcaster in science, Mrs. Sara Socorro P. Padilla. Until next time for another fun learning experience in science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Filipino.
Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Sa- saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. On air. Sa- saan mang bahagi ng mundo. Online. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwan. Kapino. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. One. One. One FM. One FM. This is your one. My only one. The only one. 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 This is your one. Your only one. Your only, only one. 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 One FM. One FM. Your only one FM. One FM. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarla. Good morning, Matalino Grade 4 learners. Welcome to Aral Tarla Kenyo. Here on RTV Tarla Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarla. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarla. Remotely here in Concepcion Tarla. Live here at Barangay Pedro El Quines, Mayantok Tarla. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for Grade 9 Mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is J.R.P. Duldulao, your teacher broadcaster on Aral Tarlaqueño. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral Tarlaqueño every Monday to Friday from 8.30 a.m. to 5.30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral Tarlac Henyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. If you are a Converge subscriber, you can watch us on Channel 100. I am Shaira Lindir Hinaldo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live here at Ramos Perla. Hello, Grade 4 learners. Today, another fun and cool learning experience will come on your way. Listen carefully and be attentive. Before we continue, I want you to get your pen, paper, learning activity sheet, and your learner's material in Mathematics 4. I will give you five seconds to do it. Hurry up. Your time starts now. Now, let us have a review in our previous lesson. What was our last lesson with teacher Michelle M. Yasai? Good job, kids. It was about estimating the quotient of three to four digit dividend by one to two digit divisor. In estimating the quotient, we have two methods used. The first is the rounding method. These are the steps in estimating the quotient using the rounding method. First, round all factors to the biggest place value they have. Second, Divide the non-zero digit. Third, cancel out zeros. 
finally, add on however the zeros left in the problem. The second method used in estimating the quotient is the compatible number method. There are also steps to follow on the compatible number method. First, find compatible number. Second, cancel out zero. Third, divide non-zero digits. Lastly, add the zeros left. Amazing learners, you still remember our previous lesson. For today's lesson, you are expected to solve routine and non-routine problems involving division of three to four digit numbers by one to two digit numbers, including money, using appropriate problem solving strategies and tools. To solve routine and non-routine problems involving the vision of three to four digit numbers by one to two digit numbers, including money, using appropriate problem solving strategies and tools, follow the simple steps. The ups look back. One, understand. Identify what is asked in the problem. No. What are the given facts? And if any, determine the hidden questions. Step two is plan. Find the problem strategy. Identify which of the four fundamental operations will you use. Then write an equation with the operation to be used. You can search patterns, working backgrounds, or draw a diagram. Step three is to solve. Use the operation to solve. This is where we perform the necessary operations. Step four is look back. Check if the answer is reasonable, then write the answer in the complete sentence. Let's try to solve this problem. Illustrative example number one. A certain group of people donated 819 sacks of rice to be given to seven affected barangays of COVID-19 during the enhanced community quarantine in their municipality. How many sacks of rice will each barangay receive? I will repeat. A certain group of people donated 819 sacks of rice to be given to seven affected barangays of COVID-19 during the enhanced community quarantine in their municipality. How many sacks of rice will each barangay receive? Before we solve, let us first visualize the problem. There are 819 sacks of rice to be given to seven affected barangays in the municipality. Step one, understand what is asked. We can write the problem as the number of sacks of rice. Next, what are the given facts? The given are the important numbers in the problem. So we have 819 sacks of rice and seven affected barangays. Step two, plan. What is the operation to be used? The operation is division. Then what is the number sentence? 819 divided by 7 is equal to n. n is the number of sacks in each 7 barangay. Step 3 is solve. We will now write our solution. 819 divided by 7. Let us 
first divide the dividend a to the divide for 7. 8 divided by 7, looking into the table of 7, 7 times 1 equals 7. We write 1 as the quotient. Then, 1 times 7 is equal to 7. Let us subtract 8 minus 7 is equal to 1. 1 divided by 7 is cannot be. So let us bring down 1. So 11 divided by 7 is equal to 1. 1 times 7 is 7. Let us subtract 11 minus 7. So 11 minus 7 is equal to 4. And 4 divided by 7, it cannot be. So let us bring down 9. Now, 49 divided by 7, looking into the table of 7, 7 times 7 is equal to 49. Therefore, 49 divided by 7 is equal to 7. Let us continue. 7 times 7 equals 49. Then, subtract 49 to 49, the answer is 0. Therefore, our quotient is 117. Looking back to our problem, let's check if we got the correct answer. The quotient 117 times the divisor 7. 7 times 7 equals 49. Write 9, then carry 4 to the top of 1. So next is 7 times 1. So 7 times 1 is 7. Plus 4 is 11. Let's write 1 on the tens place, then carry 1 to the top of 1. 7 times 1 equals 7, plus 1 is equal to 8. Therefore, we got the correct answer. There are 117 sacks of rice given to each seven affected barangay. The first problem that we encounter is an easy word problem or what we call a routine word problem. Moving on, what is the moral lesson in the situation? Very good. It is all about giving and sharing. Remember the quotation from Kathy Calvin, giving is not just about making a donation, but it is about making a difference. Another example, illustrative example number two. A youth club started a meeting with some members. Each time the, meet, the club met, each member brought one new member. If 96 members attended the fifth meeting, how many members did the club start with? Again, a youth club started the meeting with some members. Each time the club met, each member brought one new member. If 96 members attended the fifth meeting, how many members did the club start with? Step one, understand. What is it ask? The number of members when youth club started. What are the given facts? 96 youth club members in fifth meeting. Step two, plan. What is the operation to be used? It is 
the vision. Next, write number sentence. 96 divided by 2 equals N. N divided by 2 equals N. Divided by 2 equals N. Divided by 2 equals N. Next is to search a pattern which our problem have lots of unknown. The number is divided by 2. Let's use test and guess strategy wherein we are going to make listing or table method. Step 3 is solve. Look at the table. You will notice that there are five meetings. Since the problem was looking for the number of members when youth club started, we started at the fifth meeting. 96 divided by 2, the quotient is 48. Now, the unknown is 48. So let us divide 48 to 2. What is the quotient? Very good. 48 divided by 2 is equal to 24. Since we find the unknown in the fourth meeting, next is in the third meeting. So, 24 divided by 2 equals 12. Next is 12 divided by 2. What is the quotient? Yes, the quotient is 6. So therefore, how many members when youth club is started? Good job! It has 6 members that started the youth club. Step 4, look back and check the answer. In the first meeting, it has 6 members. Then, on the second meeting, we have 12 members. Third has 24 members, fourth 48, and fifth meeting has 96 members. So our answer in the word problem is correct. Is the word problem difficult to answer? Yes, because of what strategy used. This word problem is called non-routine word problem. As we continue our activity, don't forget the up look back. The step in solving routine and non-routine problems. Understand, plan, solve, and look back. All right, now you know the step in solving routine and non-routine problems. I think this time you are ready to answer our activity. Please open your activity sheet and let's try to solve the following problem. For those who are watching in our Facebook Live, you can write your answer in the chat box. Here is the direction. Solve the following word problem. Alex, Rika, and Maria shared amounts of 480 pesos to buy a gift for their teacher. How much did each of them share? Remember that in answering word problems, there are steps to follow. Understand, plan, solve, and look back. I will give you three minutes to answer the problem. I will repeat. Alex, Rika, and Maria shared the amount of 480 to buy a gift for their teacher. How much? Did each of them share? Your time to start now.
signs up. Let us now know if, if your answers are correct. What is F in the problem? Very good. The amount shared by the three girls. What are the given facts? Great. 480 pesos to buy a gift and three pupils shared the amount. What is the operation to be used? Good job! It's the vision. Next, did you write the number sentence? Excellent! The number sentence is 480 pesos divided by 3 equals N. Let us now solve 480 pesos divided by 3. 4 divided by 3. Looking into the table of 3, it is equal to 1. So 1 times 3 equals 3. Let's subtract. 4 minus 3 is 1. 1 divided by 3 is cannot be. Bring down 8. So 18 divided by 3 is 6. 6 times 3 equals 18. Subtract 18 to 18. The answer is 0. 0 divided by 3 is 0. Remember, children, any number divided by 0 is 0. 0 times 0 is 0. 0 minus 0 is 0. Therefore, the quotient is 160. This time, let's look back and check the answer. 160 multiplied by 3. 3 times 0 is 0. 3 times 6 equals 18. Write 8 in the 1's place, then carry 1 on the top of 1. Next is 3 times 1. 3 times 1 is 3. Plus 1 equals 4. So the girls shared 160 pesos each. For item number 2, a vendor has 2,000 pesos. If a watermelon costs 25 pesos, how many can he buy? I will repeat. A vendor has 2,000 pesos. If a watermelon costs 25 pesos, how many can he buy? All right. So I will give you time to answer. In answering the word problem, these are the steps. First, what is F? What are the given? What is or are the operation to be used? What is the number sentence? What is the final answer? I will give you three minutes to answer and solve the problem.
All right, kids. That will be your assignment to be part during distribution and retrieval of our modules. Good job, great for learners. But before we end our discussion this morning, what moral lesson did we get on the situa situation that we entered? Very good. Sharing is caring. In this time of pandemic, it is very important that we appreciate everything we have and share our blessings to others. Don't forget to pass your assignment during the retrieval of modules. Congratulations, grade four learners, for participating and answering attendantly. If you have any questions or clarifications, you may ask your subject teacher or your advisor. I hope you learned a lot today. I am Shireleen Dear Hinaldo, your teacher broadcaster in mathematics grade four, broadcasting live here at Ramos Perla. Stay safe. Until next time. Goodbye. Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Lam mo na! Yan ang yo-yo! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at nang iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Pilipino ay ang pambansang wika batay sa tinatana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Pilipino. Manood at makinig ng Aral Terlakenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radio Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral Tarlac Henyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Isang mabiyayang umaga sa lahat ng mga mag-aaral ng ikaapat na baitang at sa mga magulang na laging nakaantabay sa kanilang mga anak sa bawat talakayan. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod at naghahatid ng mga informasyon at kaalaman. Sumasa inyo ang Aral Tarlakenyo na naririnig sa DCTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa kanilang Facebook page na RTV Tarlac Channel 26. Ako si Ginang Maribel P. Valdez, ang inyong teacher broadcaster mula sa bayan ng Victoria. Makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto ng makabuluhang talakayan Pilipino, ikaapat na baitang. 
Bago natin talakayin ang ating bagong araling ngayong araw, nais ko muna kayong tanungin. Nagmerienda na ba kayo mga anak? Ang mga gagamitin ninyo sa inyong pag-aaral gaya ng inyong papel, notebook, ball pen, at module, nakahanda na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin din ninyong kayo ay nasa isang komportabling lugar dyan sa inyong bahay upang maayos ninyong mapapakinggan o mapapanood ang ating pag-broadcast. Halina, umpisahan na natin. Magpapakita ako sa inyo ng mga larawan na ginagamit sa paghahatid ng impormasyon nakapagbibigay ng aliw at nakapanghihikayat. Ang ating unang larawan ay radyo. Ang radyo ay isa sa mga ginagamit upang maibahagi sa atin ang napapanahong balita, talakayan o pulso ng bayan at naghahatid ng musika. Ulitin ko. Ang radyo ay isa sa mga ginagamit upang maibahagi sa atin ang napapanahong balita, talakayan o pulso ng bayan at naghahatid ng musika. Ang atin namang pangalawang larawan ay tungkol sa social media gaya ng Instagram, Twitter at Facebook. Ang social media ay isang sistema o pamamaraan ng pakikipag-ungnayan, paglilikha, pagbabahagi at pakikipagpalitan ng impormasyon sa isang virtual na komunidad. Ulitin ko, ang social media ay isang sistema o pamamaraan ng pakikipag-ungnayan, paglilikha, pagbabahagi at pakikipagpalitan ng impormasyon sa isang virtual na komunidad. Narito naman ang ating pangatlong larawan, ang telebisyon. Ang telebisyon ay nagiging daan upang makapagbahagi sa malawak na bilang ng mga napapanahong impormasyon at Balita. Ang telebisyon ay nagsisilbing daan upang makapagbahagi sa malawak na bilang ng mga napapanahong impormasyon at balita. Ito ay nagsisilbing medium upang makapagbahagi ng iba't ibang alin o kasiyahan. Para naman sa ating pang-apat na larawan, ito ay ang dyaryo. Ang dyaryo ay isang uri ng paglilimbag ng balita, impormasyon at patalastas. Ang dyaryo ay isang uri ng paglilimbag ng balita, impormasyon at patalastas. At para naman sa ating panlimang larawan, ito ay ang internet. Ang internet ay isang sistema na ginagamit ng buong mundo upang makapagkonekta ang mga computer na dumadaan sa iba't ibang klase ng komunikasyon. Ulitin ko, ang internet ay isang sistema na ginagamit ng buong mundo upang makapagkonekta ang mga computer na dumadaan sa iba't ibang klase ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng internet, maaari tayong makagamit ng Google, Internet Explorer, at Mozilla Firefox. Ayan! Alam kong nagustuhan ninyo ang mga ipinakita kong mga larawan. Ilan ang bilang ng larawan na inyong nakita? Magaling! Ang mga larawang inyong nakita ay may kinalaman sa ating aralin ngayong umagang ito. 
sa pagpapatuloy ng ating talakayan, inaasahan ko na pagtatapos ng ating aralin ay natutukoy ninyo ang iba't ibang medium na tagapaghatid ng impormasyon at na ibibigay ang kahalagahan ng media. Ang impormasyon, pangaliw, at panghikayat. Upang lalo ninyong maintindihan ang ating aralin, atin munang alamin ang kahulugan ng media at kung ano-ano ang mga kahalagahan ng mga ito. Ano nga ba ang media? Ano-ano ang mga kahalagahan ng mga ito? Ang media ay kagamitan na ginagamit sa pagtala at paghatid ng mga impormasyon o datos. Ang media ay kagamitan na ginagamit sa pagtala at paghatid ng mga impormasyon o datos. Ito ay nagpapalawak ng mga kaalaman sa mga mamamayan sa isang lipunan. Ito ay nagpapalawak ng mga kaalaman sa mga mamamayan sa isang lipunan. At ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran sa isang lipunan. Ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran sa isang lipunan. Ulitin ko ha. Ang media ay kagamitan na ginagamit sa pagtala at paghatid ng mga impormasyon o datos. Ito ay nagpapalawak ng mga kaalaman sa mga mamamayan sa isang lipunan. At ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran sa isang lipunan. Maliwanag ba sa inyo ang kahulugan ng media? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng media. Ang medyang pang-impormasyon ay mahalaga dahil ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. Ang medyang pang-impormasyon ay mahalaga dahil ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. Halimbawa ay ang RTV Tarlac. Channel 26 o kaya ay 8.28 AM DZT si Tarlac kung saan ay napapanood natin o kaya ay naririnig ang mga impormasyon hatid sa atin ng Aral Tarlac Kenyo. Iba pang halimbawa ay ang GMA Kapuso at ang isa sa mga laging kinasasabi kang panoorin ng mga batang mag-aaral ang sineskwela. Ano naman ang kahalagahan ng medyang pangaliw? Ang medyang pangaliw ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay tuwa o entertainment sa mga tao sa isang komunidad katulad ng mga napapanood at napakikinggang drama, teleserye, pelikula, talk show, at marami pang iba. Ang medyang pangaliw ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay tuwa o entertainment sa mga tao sa isang komunidad ng mga napapanood at napakikinggang drama, teleserye, pelikula, 
talk show at marami pang iba. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga programang Wawawin, It Bulaga, at ang teleseryeng Encantadia. Ang mga ito ay dilingin sa atin na nakakapagbigay ng aliw sa mga taga-panood. Ang midyang panghikayat naman ay mahalaga dahil hinihikayat nito ang mga tao na bilhin ang isang produkto. Ang midyang panghikayat naman ay mahalaga dahil hinihikayat nito ang mga tao na bilhin ang isang produkto. Isang halimbawa ay ang Patalastas ng McDo, Beer Brand, at Ethyl Alcohol. Ayan. Ang mga ito ay napapanahon na panghikayat sa bawat isa. Bakit? Alam natin na ang McDo ay may produktong fried chicken. Ang karne ng mayo ay mayaman sa protina. Ganon din ang beer brand. Ito ay isang malusog na inumin. Kailangang kailangan natin ang mga ito ngayong panahon ng pandemya dahil kapag malusog ang iyong pangangatawan ay malayo ka sa sakit. Gayon din ang paggamit ng alkohol. Ito ay nakapagbibigay sa atin ng proteksyon upang di mahawa sa virus na dulot ng COVID-19. Tunay ngang napakahalaga ang media at malaki ang impluensya nito sa lahat dahil may malaking papel itong ginagampanan sa pagpapalaganap ng mga impormasyong kinakailangang maipaalam sa mga tao. Sige nga, tingnan ko nga kung natandaan pa ninyo ang iba't ibang larawan na nakapagbibigay ng impormasyon, nakapagbibigay ng aliw at nakapanghihikayat. Ano-ano ang mga ito? Magaling! Radyo, social media gaya ng Instagram, Twitter, o kaya ay Facebook. Telebisyon, dyaryo, at internet. Ano naman ang kahulugan ng media? At ano-ano ang mga kahalagahan ng mga ito? Ulitin ko. Ano ang kahulugan ng media? At ano-ano ang mga kahalagahan ng mga ito? Magaling! Ang media ay ginagamit sa pagtala at paghatid ng mga impormasyon at datos. Ito ay nagpapalawa ng mga kaalaman sa mga mamamayan sa isang lipunan at nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran sa isang lipunan. Ulitin ko, ang media ay ginagamit sa pagtala at paghatid ng mga impormasyon at datos. Ito ay nagpapalawak ng mga kaalaman sa mga mamamayan sa isang lipunan. At nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran sa isang Lipunan Ako'y nagagalak 
at meron kayong natutunan mga anak. Ano-ano naman ang kahalagahan ng media? Ulitin ko. Ano-ano naman ang kahalagahan ng media? Sige nga. Sabihin nga ninyo ang kahalagahan ng media. Tama! Ang kahalagahan ng media pang impormasyon ay ang kakayanan nitong makapagbigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. Ang kahalagahan ng media pang impormasyon ay ang kakayanan nitong makapagbigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. Magaling! Ang kahalagahan naman ng midyang pangaliw ay ang kakayanan nitong makapagbigay ng tuwa o entertainment sa mga tao sa komunidad katulad ng mga napapanood o napapakinggang drama, teleserye, pelikula, talk show at marami pang iba. Ulitin ko! Ang kahalagahan naman ng midyang pang-aliw ay ang kakayanan nitong makapagbigay ng tuwa o entertainment sa mga tao sa komunidad katulad ng mga napapanood o napakikinggang drama, teleserye, pelikula, talk show at marami pang iba. At ang kahalagahan naman ng midyang panghikayat ay ang kakayanan nitong makapanghikayat ng tao sa mga bibilhing produkto. Ulitin ko, ang kahalagahan naman ng midyang panghikayat ay ang kakayanan nitong makapanghikayat ng tao sa mga bibilhing produkto. Ako ay talagang lubos na nagagalak dahil nalaman ko na naintindihan ninyong mabuti ang ating aranin. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyo, gayon din sa inyong mga magulang o kung sino man na gumagabay sa inyo ngayon sa inyong pag-aaral. At dahil maliwanag na sa inyo ang ating aranin, tayo ngayon ay magkakaroon ng pagsasanay. Narito ang panuto. Isulat ang midyang pang impormasyon kung ang larawan ay nagbibigay ng impormasyon Nijang pang aliw kung ito ay nagbibigay aliw at nijang pang hikayat kung ito ay nanghihikayat. Ulitin ko ang panuto. Isulat ang nijang pang impormasyon kung ang larawan ay nagbibigay ng impormasyon. Nijang pang aliw kung ito ay nagbibigay aliw at nijang pang hikayat kung ito ay nanghihikayat. Unang larawan, ano ito? Nagbibigay ba ito ng impormasyon? Nagbibigay ng aliw? O nanghihikayat? Pangalawang larawan, ano ang iyong isasagot? Midyang pang impormasyon? Midyang pang aliw? O midyang pang hikayat? Sagot na, Pangatlong larawan, ito ba ay larawang nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay ng aliw, o nangihikayat? Maaari ninyong itype sa ating comment box ang inyong sagot o kaya ay ipadala sa aking messenger account na Maribel Valdez. Umasa kayo na ito ay aking bibigyan ng atensyon sa lalong madaling panahon 
upang bigyang halaga ang inyong partisipasyon, mga anak. Tapos na ba kayo? Atin na ngayong iwasto ang inyong sagot. Para sa unang larawan, ang sagot ay Midyang Panghikayat. Sa pangalawang larawan naman, ang sagot ay Midyang Pangadil. At sa pangatlong larawan naman, ang sagot ay Midyang Pangimpormasyon. Kung ganito rin ang inyong mga sagot, binabati ko kayo sa inyong kahusayan, mga anak. Tunay ngang kayo ay handang-handa na sa isang pagsusulit. Ang ating panuto ay basahin ang mga sumusunod at isulat ang pang-impormasyon o pang o panghikayat sa patlang. Ulitin ko ang ating panuto. Basahin ang mga sumusunod at isulat ang pang-impormasyon o pang o panghikayat sa patlang. Unang bilang. Balita tungkol sa bakunang Sinovac. Unang bilang. Balita tungkol sa bakunang Sinovac. Anong isusulat ninyo? Pang-impormasyon, pang o pang -ikayat? Pangalawang bilang. Paligsahan sa sayaw at awit. Anong isusulat ninyo? Pang-impormasyon, pang o pang -ikayat? Pangatlong bilang. Pagpapalabas ng variety show gaya ng wawawin. Sagot na. Pang-apat na bilang, panawagan sa gagawing clean up dry. Sagot na. At ang panlimang bilang, patalastas ng beer brand. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang ito ay sagutan. Sagot na mga anak. Atin na ngayong iwasto ang inyong sagot. Ang tamang sagot sa unang bilang ay pang-impormasyon, sa ikalawa, pang-alib, pangatlong bilang, pang-alib, pang-apat na bilang, pang-impormasyon, at para sa panlimang bilang, pang-hikayat. Kung kayo ay nakakuha ng score na 5, napakahusay ninyong bata. Binabati ko kayo, mga anak. Kung kayo naman ay nakakuha ng score na 4, O kaya ay 3. Kayo ay magaling. Binabati ko rin kayo, mga anak. Ako ay lubos na natutuwa at nagpapasalamat sa inyo, mga minamahal kong mag-aaral sa ikaapat na taitang. Ganun din sa inyong mga magulang o kung sino man na gumabay sa inyong pag-aaral ngayon sa inyong aktibong partisipasyon. Isa na namang aralin ang ating natapos ngayong araw. Ito ay tungkol sa kahalagahan ng midyang pang-impormasyon, kahalagahan ng midyang pang at kahalagahan ng midyang pang -hikayat. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ikaapat na baitang, binang Maribel P. Valdez, mula sa bayan ng Victoria, nagsasabi at laging nagpapaalala, laging makinig at tangkilikin ang DZTC 828 Radio Pilipik Notarlac at lagi ring subaybayan at panoorin ang kanilang live streaming sa kanilang Facebook page na RTV Notarlac Channel 26 dahil marami kayong matututunan dito at siguradong bawat talakayan ay mag-e-enjoy kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat at God bless po. Radio Filipino. Sa
Saan mang bahagi ng Pilipinas? Sa- saan mang bahagi ng mundo? A- ano mang uri ng pamumuhay? Kabahagi mo! Kabahagi mo! Radio Pilipino! Radio Pilipino! Sumasahim papawit sa DWPR 1296 Dagupa DZTC 828 Tarlac DZLT 1188 Lucena DZYM 1539 Mindoro DWRL 1080 Legaspi DWRN 657 Naga DYRB 540 Cebu DYRL 1035 Bacolo DYRN 1134 Dumaguete DXCO 1044 Cagayan de Oro DXGS 765 General Santo DXOC 1494 Osami DXOW 981 Davao At Radio Pilipino Podcast Center Manila Ito ang Kabahagi Mo Radio Pilipino Napapakinggan on air On air And online Online Sa buong mundo Sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com Radiopilipino.com e- Impormasyong may kalidad At serbisyong may halaga Kasama Katuwa Kapino Kabahagi Mo Kabahagi Mo Radio Pilipino Radio Pilipino Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong si na Congressman Charlie Cojuanco ng unang distrito ng Tarlac, DepEd Region 3 Regional Director Dr. May B. Eklar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguri ang Project Shine Aral Tarlacenyo. Ang mga mag-aaral ng grade 4 at grade 5, ganun din ang grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station Itong DCTC could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice uh, bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DepEd, we have local government all working together and I hope the parents of some of these children especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata eh sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga bat- anak nila para mag-banding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and uh, happy uh, learning uh, grade 4. Uh, welcome to Adal Tarlac Henyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZDZ828. Radio Pilipino Tarla. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine D. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Duenas. And I will be your teacher broadcaster for today.
Salamat sa ating Project Shine, Aral Tarlacenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTD Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 8.28 AM DZTC Radio Pilipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang Ginang Luningning Mendoza Galo. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa pampagkatuto sa most essential learning competency na nakapagpapahayag ng may katapatan ng sariling opinion, ideya at saluobin tungkol sa mga sitwasyong may kinalaman sa sarili at pamilyang kinabibilangan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin ngayong araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngunit bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay nais ko muna kayong subukan kung may natutunan nga kayo sa inyong nakalipas na aralin patungkol sa pagkakaisa sa pagtatapos ng gawain. Handa ka na ba anak? Kung handa ka na, narito ang panuto. Iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag sa ibaba ay nagpapakita ng pagkakaisa sa paggawa at malungkot na mukha naman kung hindi. Para sa unang gilang, pagdalo sa mga pagpupulong ng mga miyembro ng pangkat. Kung ang sagot mo anak ay masayang mukha, tama. Pangalawang bilang, pakikilahok sa palitan ng opinion kung paano gagawin ang proyekto. Ang sagot mo ba ay masayang mukha, tumpak. Pangatlong bilang, patuloy na paglalaro samantalang gumagawa ng proyekto ang mga kasamahan. Ang sagot mo ba ay malungkot na mukha anak? Mahusay ka! Pangapat na bilang, paminta sa ideya ng mga kasama sa grupo. Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, tama ka ulit. At para sa panghuling bilang, pagbadi sa mga kasama kapag natapos na ang proyekto, kung ang sagot mo dyan ay masayang mukha, magaling. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot, anak? Kung perfect score ka, great job. At natutuwa kong may natutunan ka nga sa inyong nakalipas na araling. At para naman sa ating paribagong leksyon ay ating tatalakayin ang paksa patungkol sa katapatan sa sariling opinion. Ulitin nga mga anak. Very good. Katapatan sa sariling opinion. Ang pagpapahayag ng katapatan sa sariling opinion, ideya at sa loobin ay kapuri-puring gawi na likas sa ating mga Pilipino. ba? Diba? Ito ay nararapat na taglayin ng bawat isa upang o lalo, lalo na ang mga batang katulad niyo. Diba? Ang pagiging matapat sa bawat salitang binibitawan ay isang palatandaan na tayo ay may paninindigan para sa katotohanan at may matapang na kaloobang isiwalat kung ano ang nararapat at tuwid para sa iyong sarili at lalong-lalo na sa kapakanan ng iyong pamilya. Maging tapat sa iyong sarili, sa iyong kapwa at sa ating Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ang ibig sabihin ay huwag magsisinungaling, mandaya o manilang ng ating kapwa sa anumang paraan. Kapag kayo ay tapat, pinalalakas ninyo ang inyong pagkatao at dahil dito ay makapaglilingkod kayo ng lubos sa Diyos at sa iba. Bibiyayaan kayo ng kapayapaan ng isipan at lubos na Uh, pagmamahal ang maipapakita nyo sa ating Panginoon kung kayo ay tapat sa iba. Bibiyayaan kayo ng kapayapaan sa isipan at paggalang sa sarili. Pagtitiwalaan din kayo ng inyong kapwa at maging ang Diyos na lumikha sa atin. 
Kaya naman sa ating kwento na aking isinulat para sa inyong lahat ay ating alamin kung papaano na ipapakita ang tunay na paninindigan para sa katapatan pagdating sa pagpapahayag ng sariling opinyon para sa kapakanan mo at ng iyong pamilyang kinabibilangan. Kaya makinig na babuti upang mas lalo ninyong maintindihan ang ating leksyon. At maya-maya lamang ay may mga katanungan ako tungkol sa ating kwento. Pero bago natin simulan ang kwentuhan, ay nais ko lamang kayong tanungin kung nasubukan nyo na bang mahuli o mabisto sa inyong maling nagawa sa kapwa? Hmm, kailan kaya ito nangyari mga anak? Nagamit mo ba ang sitwasyong iyon para makapagbagong buhay? Yan ang ilan lamang sa mga katanungan na ating bibigyang kasagutan maya-maya lamang. Kaya ihanda na ang inyong mga tainga at makinig na mabuti. Dahil ang pamagat ng ating maikling kwento ay Uli si Tonyo. Ano nga ulit ang pamagat ng ating kwento mga anak? Tama, Uli si Tonyo. Kwento ni Ginang Luningning M. Galo. Ngayong panahon ng pandemya ay nauuso ang social media, lalong-lalo na ang online games. Dahil mas marami na ang oras ng mga kabataan ngayon sa paglalaro ng Mobile Legend. Kaya tara na, atin nang kilalanin ang bida mula sa ating kwento na si Tonyo. Mga anak, sino nga ulit ang bida sa ating kwento? Tama, si Tonyo. Siya ay isang batang nasa ikalimang baitang na babad sa online game. Isang araw, niyaya ni Tonyo ang kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay upang maglaro ng mobile legend. Kaya maaga pa lamang ay dumating na ang kanyang mga kaibigan na halos sila na ang gumising kay Tonyo. Tonyo, Tonyo, nandito na kami ni Julius para kalapanin ka ulit. Papawi kami sa iyo kaya please bangon na Tonyo. O nga, Tonyo, bilisan mo at may naisip kaming paraan para mas exciting ang paglalaro natin. Naku, sige na nga, para matigil na kayo. Ano ba itong sinasabi niyong mas exciting na laro? Relax ka lang, Tonyo. Simple lang. Magpustahan tayo. O ba diba, mas cool? At hindi boring, di tulad ng dati. Kaya ilabas na ang mga pera, mga tol. O sige ba, yun lang pala eh. Huwag kayo mag-alala. Tatalunin ko kayo tulad kagabi. <laughs> Inilabas nga ni Tonyo ang kanyang naipong pera at nagsimula na silang maglaro. Masayang-masaya sila sa pagkakaroon ng pustahan. At sa unang round ay nanalo si Tonyo. Tuwang-tuwa siya at muling pumusta ng mas malaki para mas malaki rin ang kanyang panalo. Ngunit siya ay nabigo dahil sa sunod-sunod na ang kanyang talo hanggang maubos na ang kanyang pera. At sa pagkakataon nito ay kailangan na niyang gumawa ng paraan upang makabawi. Kaya, naku, lagot ako. Ubos na ang pera ko. Pero dapat makaisip ako ng paraan dahil kailangan kong makabawi at maibalik ang perang naipon ko. Saan kaya ako hihiram? Ha, ah, total wala pa naman si nanay, kaya pwede ako umiram sa kanya. Ibabalik ko na lang pag nakabawi ulit ako sa pustahan namin. Pagkakataon ko na ito habang wala si nanay. Matagal pa naman siya bago dumating eh. Saan kaya niya nilagay ang pitaka niya? Hmm, ayun, nakita ko na ang pitaka ni nanay. Nandito lang pala, ha <laughs> Ang daming pera nito. Kukuha lang ako ng isang daan ha? At ibabalik ko rin pag nanalo ako. Siguro hindi na mapapansin ni nanay kung nabawasan ito. Pagkakuha sa pera ay mabilis na lumabas si Tonyo sa kanyang kwarto ng kanyang nanay para ipagpatuloy ang kanyang paglalaro. Ngunit hindi niya napansin na may nakakita pala sa kanya at siya ang kanyang lolo Ruben. Sino ulit ang nakakita kay Tonyo anak? Tama, ang kanyang lolo Ruben. Hindi na muna uminik ang kanyang lolo at hinayaan kung saan pupunta si Tonyo. At nakita niya na ipinusta lamang niya ito sa online games. Kasama ang kanyang mga kaibigan at masayang masaya sila habang naglalaro. Gusto talaga ni Tonyo na makabawi ngunit siya ay 
di ko pa rin hanggang sa matapos na silang maglaro at makauwi na ang kanyang mga kaibigan. Malungkot at kabado si Tonyo sa kanyang ginawa dahil alam niyang masama iyon. Ngunit napilitan na lamang siyang gawin iyon dahil sa kantsaw ng kanyang mga kaibigan. At habang nakaupo si Tonyo sa sala ay biglang dumating ang kanyang nanay Sonya. Oh, anak, Tonyo, bakit ka nandyan at mukhang hindi ka mapakali? May problema ba anak? Wala po inan. Nag-iisip lang ako kung ano ang gagawin namin mamaya ng mga kaibigan ko. Paglilibak ni Tonyo, gusto na niyang aminin sa kanyang nanay ang buong pangyayari ng biglang. Ay, Sonya, tumating ka na pala. <laughs> Bakit di ka nagpaalam sa akin? Hanap tuloy ako ng hanap sa iyo kung saan saan. At kung saan saan din ako nakarating kanina. Siya nga pala, may gusto akong sabihin. Tinabahan si Toyo sa sinambit ng kanyang lolo Ruben, kaya lalo siyang nag-alala sa kanyang ginawa. Ay, naalala ko nga pala, Tay. Naiwan ko yung pambili ng gamot niyo kanina. Kaya saglit lang po at kukunin ko lang para makabili si Toyo dyan sa kanto na lamang. Kaya kinuha ni Aling Sonya ang pambili ng gamot sa kanyang kwarto. Nagulat siya dahil kulang ito ng isang daan. Kaya, Tay, may nakita ka bang isang daan? Kasi kulang na ang itinabi kong pambili ng inyong gamot eh. Hindi ako pwedeng magkamali dahil binilang ko yun kagabi pa bago isinilid. Lalong kinabahan si Tonyo sa kanyang narinig dahil alam niyang siya ang kumuha nito at wala na siyang ligtas pa. Kaya nilakasan na ni Tonyo ang kanyang loob at agad na inamin ang kanyang kasalanan sa kanyang nanay. Matawarin niyo po ako na sa ginawa kong pangungupit sa inyong pera. Hindi ko po napigilan ang sarili ko kanina dahil natatalo na po ako sa pustahan namin sa online game. Kaya naisip ko pong humiram sa pera ninyo ng walang paalam. Pero ibabalik ko naman po basta makabawi ako. Kaya lang talo pa rin ako hanggang sa matapos ang laro namin na eh. Gulat na gulat si Aling Sonya sa kanyang narinig mula sa kanyang nanay. Hindi niya akalain na magagawa ito ni Tonyo. Ay, naku, anak. Tonyo, ano ba itong nagawa mo sa amin ng lolo Ruben mo? Kahit na may intensyon kang ibalik ito, ngunit hindi ka nagpaalam, malaki man o maliit ang halaga nito ay isa na yung pagnanakaw. Yan ang lagi naming payo sa iyo, di ba, anak? At yan din ang pinag-aaralan ninyo sa paaralan at Turo ng inyong mga guro, bawal magnakaw at ang hindi pagpapaalam sa mga bagay na kinuha mo ay isang pagnanakaw na. Opo nanay, napilitan lang po akong gawin yun kasi naubos na pati yung perang naipon ko kaya nagawa ko po yun. Kaya po, alam mo ba na sa kakahanap ko sa nanay mo kanina ay nahuli kitang lumabas na may hawak na pera sa kamay? Ay, <coughs> kaya hinintay ko lamang na umamin ka po para sa iyo namang galing lahat ng katotohanan at mabuti naman na gawa mong ipagtapat sa nanay mo. Dahil hindi maganda ang iyong ginawa po, mawawala ng tiwala sa iyo ang iyong kapwa, lalo na ang iyong pamilya. May mga bagay na akala nating puro piro at laro lamang, pero ito pala ay makakasira sa iyong pagkatao. Gusto mo bang hindi ka na namin pagkatiwalaan ng nanay mo? At isa pa pala po, piliin mo lamang ang iyong kakaibiganin. Dahil kung sino ang madalas mong makasama, ay magiging katulad mo rin sila. Kaya mag-ingat ka sa iyong pakikipagkaibigan. Maliwanag ba po? Opo, Lolo. Patawad po sa inyo ni Nanay. Hindi ko na po uulitin. At alam po, sobrang laki ng kasalanan ko. Kaya nagsisisi na po ako. Anak, 
patatawarin ka naman namin at bibigyan ng pagkakataon na magbago. Pero ang kinuha mong pera ay dapat mo pa rin isauli. Kaya babawasan ko ang iyong allowance hanggang maibalik mo ang isang daan. Maliwanag ba? At po, iwasan mo na rin mag-cellphone para hindi ka na natutok sa pumusta. Dahil ang pustahan ay isang sugal at hindi yan nararabat na matutunan ng mga batang tulad mo. Maliwanag ba? Opo, Lolo. Tinatanggap po lahat ng bunga ng nagawa kong kasalanan. Kaya salamat po sa pagpapatawad ninyo ni Nanay. Ang mahalaga ay naintindihan mo kung bakit namin ito ginagawa sa iyo, Tonyo. Kaya bukas ay kakausapin ko rin ang mga magulang ng mga kaibigan mo upang malaman din nila ang nangyayari sa kanilang anak at mapagsabihan din sila tulad mo. Maliwanag ba ang lahat sa iyo, Tonyo? Opo, nanay. Salamat po ulit sa mga payo ninyo at pinatawad niyo po ako. Malaking bagay na po yun sa akin, nanay. At Lolo Ruben, ang maibalik ang tiwala ninyo sa akin. Pangako po, hindi ko na po ulitin yun. At upang makabawi sa kanyang kasalanan ay nagpupusa ng magtrabaho sa gawaing bahay si Tonyo. Masayang masaya naman si Lolo Ruben habang pinagmamasdan niya ang kanyang apo na nagwawalis sa kanilang sala. Naway may napulot kayong aral sa ating kwento tungkol sa pagiging matapat sa bawat sitwasyon para sa kapakanan ng iyong pamilya, lalong-lalo na ang tiwala ng iyong kapwa. At dyan na natatapos ang aking maikling kwento para sa araw na ito. Nagustuhan nyo ba, mga anak? Kung talagang nakinig kayo, narito ang mga tanong na dapat niyong sagutin mula sa kwentong inyong napakinggan. Unang tanong, ano ang pamagat ng ating kwento? Tama ka kung ang sagot mo ay huli si Tonyo. Pangalawa, sino ang batang nahuli ni Lolo Ruben? Kung ang sagot mo ay si Tonyo, magaling. Pangatlo, sino-sino ang tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay sina Tonyo, Aling Sonya at Lolo Ruben. Kung yan ang sagot mo anak, magaling. Pang-apat, bakit pumasok si Tonyo sa kwarto ng kanyang nanay? Kung ang sagot mo ay para kumuha ng perang pampusta, magaling. Pang-lima, bakit nagawa ni Tonyo ang mangupit ng pera? Kung ang sagot mo ay upang makabawi mula sa natalo niyang pera, tama ka. Pang-anin, tama ba ang kanyang ginawa? Bakit? Kung ang sagot mo ay hindi dahil masama ang magnakaw at magsugal, mahusay ka. Pang-pito, ano naman ang payo nila kay Tonyo? Kung ang sagot mo anak ay huwag na huwag kukuha ng pera ng walang paalam dahil ito ay isa ng pagnanakaw at piliin din kung sino ang kakaibiganin. Kung yan ang iyong sagot, magaling. Tunay nga na ang makapagpahayag ng katapatan para sa kapakanan mo at ng iyong pamilya ay higit na mainam gawin upang mapangalagaan ang iyong dignidad at tiwala ng iyong kapwa. At ito'y isang katangian ng mga Pilipino na dapat ipagmalaki ng isang tao, lalo na ang isang batang tulad mo. Naway nagsilbing inspirasyon ang ating maikling kwento sa lahat at mahalagang isaisip mga bata ang mahalagang konsepto mula sa ating aralin. Una na dapat nating tandaan ay maging maingat sa pakikipagkaibigan upang makaiwas sa masamang impluensya ng mga ito at nang hindi matukso na gumawa ng isang bagay na pagsisisihan mo sa banda ko din. Pangalawa na dapat tandaan ay ugaliing maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang magkaroon ng payapang isipan at magkaroon ng tiwala ang iyong kapwa sa iyo. Pangatlo ay sumunod sa lahat ng payo ng ating mga magulang, guro at nakatatanda upang magabayan kayo sa tamang landas. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang masaya sa ipinakita ninyong aktibong partisipasyon sa ating aralin ngayong araw. 
Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong pangarap sa hinaharap. At sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang mga panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa kanilang radyo. Narito ang panuto. Basahin ang sumusunod na pahayag. Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, Nakita mo ang iyong nakababatang kapatid na kumuha ng pera sa pitaka ng iyong nanay. Ano ang nararapat mong gawin? A. Pagwalang bahala ito. <clears throat> B. Kunwari ay hindi mo ito nakita. C. Makikihati sa pera ang kanyang kinuha. D. Pagsasabihan ng kapatid na masama ang kanyang ginawa. At sabihin humingi ng tawad sa nanay. Kung ang sagot mo ay titik B, mahusay. Pangalawa, habang ikaw ay nag-aaral, ay napansin mong kinopya ng iyong kapatid ang mga sagot sa likod ng kanyang module. Ano ang iyong gagawin? A. Tularan siya. B. Sabihin na mali ang kanyang ginawa. C. Ipagwalang bahala ito. D. Hayaan na lamang siya. Ang sagot mo ba ay titik B? Tama ka. Pangatlong bilang, hindi mo natapos ang iyong takdang aralin dahil inula mo ang paglalaro ng online games. Tinanong ng inyong guro ang inyong dahilan. Ano ang inyong sasabihin? A. Huwag uminik. B. Magdahilan na masakit ang inyong tiyan. C. Sasabihin ang katotohanan at hihingi ng paumangin sa ginawa. D. Sasabihin na kalimutan mo na may takdang haralin. Ang sagot mo ba ay titik C? Tumpak. Pang-abat na bilang. Inanyayahan ka ng iyong kamag-aral na dumano sa kanyang kaarawan. Alam mong hindi ka papayagan ng iyong mga magulang dahil, na dumalo dahil sa pandemya. Ano ang iyong gagawin, anak? A. Susundin ko ang aking mga magulang. B. Sasabihin na may bibilhin lamang sa tindahan. C. Sasabihin na pupunta lamang sa kapitbahay. D. Sasabihin na kayo ay gagawa ng takdang aralin. Ano ang iyong sagot? Mahusay ka kung titik A ang iyong sagot. At ang panglimang bilang, nagyaya ang iyong kaibigan na maglaro ng online game. Marami ka pang sasagot ang aralin. Ano ang iyong gagawin? A. Huwag pansinin ang kaibigan. B. Sasagutan ang aralin habang naglalaro ng online game. C. Papayag na maglaro ng online game at ipagpapaliban ang pagsagot sa aralin. At di sasabihin hindi muna siya makakapaglaro dahil may mga gawain pa siyang tatapusin. Kung ang sagot mo ay titik B, magaling! Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot, mga anak? Kaya binabati ko kayong lahat, mga anak, sabagkat natitiyak ko na unawaan ninyo ang aralin sa araw na ito. Mula sa akin, tanggapin nyo ang mga salitang magaling at mabusay mabuting tao. Mga bata, ako ay may inihandang gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito inyong sasabutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakayang. Sa kalimang kakailanganin ninyo ang gabay o patnubay ng inyong pamilya o guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Kaya isang leksyon na naman ang ating natapos. At naway nag-enjoy kayo sa pakikinig ng ating broadcast. Kaya panalangin ko mga anak na anumang konsepto, higit lalo ang aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong mai sa buhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitan, Ginang Luningning Mendoza Galo na sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. At inaanyayahan ko kayong lahat na ugaliing manood ng RTV Tarlac Channel 26 
at Converge Cable Channel 100 at makinig sa inyong talapihitan sa 8.28 AM BZTC Radio Pilipino Tarlac tuwing lunes at miyerkules sa ganap na alas 10.30 hanggang alas 10.55 ng umaga para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao by Tang Lima. Hanggang sa muli! Informasyong may kalidad, servisyong may halaga, Sa saan mang bahagi ng Pilipinas, on air, on air. Sa saan mang ba? We travel to Herona and see how big North Shine has grown. Dahil ako sa bayan mo namin, nakilala ko kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, uh, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Malcolm Defense Press Corp. muling inilunsad. Kamakailan, isinagawa ang Northern Luzon Command Media Fellowship katuwang ang commander ng Nolcom AFP na si Lt. Gen. Ernesto C. Torres Jr. sa Camp Pacino San Miguel Tarlac City kung saan dinalahan ito ng iba't ibang kinatawan ng media. Layunin ng isinagawang pagpupulong ay ang paghalal ng mga bagong opisyalis ng Nolcom Defense Press Corp. Nahalal bilang presidente nito si Homer Teodoro, Bisi Presidente ay si Alice Frio, Sekretarya naman si Angel Faith Danganan, Treasurer si Ian Franco Lim, Auditor naman si Bonnie Dakayanan, at para sa PRO ay si Trixie Manalidi. Sa mensahe ni Lt. Gen. Ernesto C. Torres Jr., sinabi nito ang kahalagahan ng muling paglunsad ng Norcom Defense Press Corp. So there's a different playing field, different tools that we need to, uh, to sharpen so that we can optimize the result of whatever information we have in our hands, no? Kaya nga po nakita natin, ha? And I realized natin muli how powerful media is, how powerful information operation is. And uh, definitely, it cannot be done by the military alone. Kaya pinakailangan po natin magbukulog-bukulog muli tayo para tayo ay makatulog. Hindi lamang sa ating sariling mga organisasyon, kundi sa Norco at sa ating buong bansa. Right now, in our own, uh, in our own uh, area, we can contribute something by getting our acts together. We have a common objective, just like what I said, no? to bring the truth to the people. Dagdag pa rito, sinabi nito na buo ang suporta at commitment ng ahensya sa pagbibigay ng serbisyo at timely information. At pinasalamatan naman nito ang lahat ng dumalo sa nasabing aktibidad. Ang bagong halal na presidente ng Nolcom Defense Press Corp na si Homer Teodoro ay binigyang diin ang kahalagahan ng dissemination of relevant information. This is very timely kasi kailangan-kailangan natin na makapag-disseminate ng mga tamang information sa ating mga kababayan. With the plurifli, uh, yung bang uh, na social media kung minsan, no? kung ano na lang nakikita natin. We need to eliminate fake news. So ngayon, ngayon nandito ng ating press corps, dito sa NOLCOM, we can eliminate that. Yun ang unang-unang pagtutunan natin ng pansin na sana makapag-disseminate tayo ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. 
Kasabay rin ng nasabi aktibidad ang pagsasagawa ng oath-taking ng mga bagong halal na opisyales. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torrio, nagbabalit. Did you know that children learn more when they initiate an activity and they're actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Rencillo, for Aral Tarlaqueño. Let's learn science together on Aral Tarlaqueño. Catch us live every Monday to Friday from 8.30 a.m. to 5.30 p.m. Watch Aral Tarlaqueño on RTV Tarlac, Channel 26, Simulcast over Radio Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Terla, Channel 5 learners, welcome to Aral Tarlac Henyo here on RTV Tarlac Channel 26 simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac Broadcasting live here at Santa Ignacia Tarlac This is Luis Alisa M. Simon your teacher broadcaster for Science Grade 5 I am glad that you are here again with me. So, come and join me in a meaningful learning of new concepts in Science Grade 5. At this point, I want you to bring out your self-learning module in Science 5, notebook, and pen so you may take down some notes to remember as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. In the previous lesson, you already know how to practice reduce and reuse. You can now apply what you have learned in the management of waste. To start with, let us first have a review on our previous lesson. Reducing means decreasing the number of materials to be used. To reduce also means to lessen the amount of waste in the environment. This can be done by using less. Again, Reducing means decreasing the number of materials to be used. To reduce also means to lessen the amount of waste in the environment. This can be done by using less. Reuse means to use again the materials for the same purpose, such as using old usable shoes. Again, reuse means to use again the materials for the same purpose, such as using old usable shoes. Now that we have already reviewed our previous lesson, let us have a short activity to further enrich your knowledge about reduce and reuse. I will read the question twice and you will write your answer on your answer sheet. For those who are watching via FB Live, you can comment down your answers on the comment box. So, are you ready? Here is the direction. Choose the letter of the correct answer. Again, choose the letter of the correct answer. Number one. Plastic is commonly used as soft drinks container. What can you use as a substitute for plastic? Again, 
Plastic is commonly used as soft drinks container. What can you use as a substitute for plastic? Is it A, reusable bottles? B, old shoes? C, scratch paper? Or letter D, empty cans? Again, A, reusable bottles? B, old shoes? C, scratch paper? Or letter D, empty cans? If your answer is letter A, reusable bottles, then you got it right. Good job! We can use reusable bottles as a substitute for plastic. Let's move on to question number two. In his class, Mr. Reyes told his pupils to reuse paper instead of throwing it in the bin. How will they do it? In his class, Mr. Reyes told his pupils to reuse paper instead of throwing it in the bin. How will they do it? The choices are A. Make a paper boat B. Use the clean side of the paper as a scratch paper C. Throw it to your classmate D. Never mind the advice of Mr. Reyes I'll repeat. A. Make a paper boat. B. Use the clean side of the paper as a scratch paper. C. Throw it to your classmate. Or letter D. Never mind the advice of Mr. Reyes. If your answer to question number two is letter B, then you are correct. Instead of throwing it in the bin, we can use the clean side of the paper as a scratch paper. Next question. Some materials are normally useful even after serving its original purpose. What will you do to an empty canister of biscuits at home? Again, some materials are normally useful even after serving its original purpose. What will you do to an empty canister of biscuits at home? Is it letter A, keep it in the cabinet? B, burn it? C, use it instead of some plastic to place some of your extra food box? Or D, throw it away? Again, the choices are A. Keep it in the cabinet B. Burn it C. Use it instead of some plastic to place some of your extra food box Or D. Throw it away The correct answer is You are right! Letter C we can use it instead of some plastic to place some of your extra food box. Question number four. You have a lot of small dresses in your cabinet. You have noticed your playmate used old clothing. Is it right that you will give the clothes that you are not using? Again, you have a lot of small dresses in your cabinet. You have noticed your playmate used old clothing. Is it right that you will give you the clothes that you are not using? The choices are A. Yes, because she is my friend. B. Yes, instead of storing it in the cabinet, it will be useful to my friend. C. No, I will not give my small dresses. Or letter D. No, I will just burn it. Again, letter A. Yes, because she is my friend. B. Yes, instead of storing it in the cabinet, it will be useful to my friend. C. No, I will not give my small dresses. Or letter D. No, I will just burn it. 
If your answer to question number four is B, you are correct. Bravo! Instead of storing your small dresses in the cabinet, it will be useful if you will give it to your friend. Let's move on to number five. How to properly dispose old tires? I'll repeat. How to properly dispose old tires? A. By burning it. B. By throwing it in the river banks. C. By making it into another useful product. Or letter D. Throw it in your neighbor's yard. I will repeat the choices. A. By burning it. B. By throwing it in the river banks. C. By making it into another useful product. Or letter D. Throw it in your neighbor's yard. If your answer to question number five is letter C, then you got it right. We can make another useful product out of old tires. Good start, grade five. I hope you got all the correct answers. If not, it is still fine as long as you did your best. It is good to know that you can still remember our previous lesson. I think you are now really ready to explore our new topic. But before that, let us have again another activity. Our next activity is entitled, What's That Material? I will show three pictures and you will identify the material being shown. There are already letter clues. All you need to do is to fill up the missing letters to find out the answer. You will write your answer on your notebook. And if you are watching via FB Live, you can comment down your answers on the comment box. Are you ready? Let's go! The first picture. What is our first material? Our first material is... You are right! Plastic! Now, let's move on to our second material. What material is this? Box! You are correct! How about the third one? What material is this? Did you just answer paper? Then again, you are correct. Amazing! And now for our last material, what material is this? Our last material is... You are right. These are old tires. Good job, grade 5. What can you observe on our activity? Yes, you are right. These materials are all recyclable materials. And based on this activity, our lesson for today will be all about the third R, which is recycling. So, Come and join me once again in a meaningful learning experience as we go on through our lesson today. Recycle. To recycle means to create a new product using a material that has already served its purpose. Again, to recycle means to create a new product using a material that has already served its purpose. Recycling is different from reusing. Recycling produces new material out of discarded ones, while reusing uses the same material again for the same or different purpose. Again, Recycling produces new material out of discarded ones, while reusing uses the same material again for the same or different purpose. 
An example for this is a stained glass bottle used as paperweights. Recycling prevents wastage of a material that can actually be useful for a different purpose. It also reduces the use of raw materials. Again, recycling prevents wastage of a material that can actually be useful for a different purpose. It also reduces the use of raw materials. Recycling also provides a source of income for families. Yes, you heard it right. Practicing recycling can be a source of income. Aside from lessening the waste in the environment, you can even produce money out of recyclable materials. Great kids, isn't it? Now that we have discussed the third R, let us have a short review. To recycle means to create a new product using a material that has already served its purpose. It is different from reusing. Recycling produces new material out of discarded ones while reusing uses the same material again for the same or different purpose. Example, stained glass bottles to paperweights. Recycling prevents wastage of a material that can actually be useful for a different purpose. It also reduces the use of raw materials. And lastly, Recycling also provides a source of income for families. Did you now understand our third R? Great! We should always remember that recycling, just like reducing and reusing, plays a big role in lessening our waste and also helps in preventing pollution in our environment. Now, let us have a short activity to further enrich your learning about recycling. Here is the direction. On your notebook, draw a happy face if the picture shows a recycled material, sad face if it is not. If you are watching through FB Live, you may comment down your answers on the comment box. I will only show the picture for 5 seconds. Let's get started. Our first image. Is this a recycled material? If you draw a happy face, then you are right. Amazing! These are plastic containers recycled into pots. Our second image. Is this a recycled material? Five seconds starts now. Did you draw a sad face? You are correct! Fantastic! These are sunflowers, and they are not recycled material. How about our third picture? Yes, a happy face is the answer. You are doing great. These are old magazines recycled into beautiful bags. And for our last image... Is this a recycled material? A happy face? Yes, you are correct. Good job, kids. These are old tires recycled into pots. Amazing, grade 5. You are doing great. If you got all the items correct, this means you have fully understood our lesson. At this point, let us assess your learning about the three R's. 
which are reduce, reuse, and recycle. Number your papers from 1 to 5, and here is the direction. Tell whether each of the following situation is an action that shows how to reduce, reuse, or recycle. Again, tell whether each of the following situation is an action that shows how to reduce, reuse, or recycle. You will only choose from reduce, reuse, or recycle and write your answers on your notebook. Or you can comment down your answers on the comment box if you are watching through FB Live. Ready now? Let us start. Number one. The grade 5 pupils of Ms. Reyes make use of old newspaper in making ornaments out of paper mache. Again, the grade 5 pupils of Ms. Reyes make use of old newspaper in making ornaments out of paper mache. Let's go to number 2. Every time we go shopping, my mother always buys products in bigger packs than those in small sachets. Again, number two. Every time we go for shopping, my mother always buys products in bigger packs than those in small sachets. Number three. During the lockdown, Many people make use of their time in planting using empty plastic bottles. I'll repeat number three. During the lockdown, many people make use of their time in planting using empty plastic bottles. Number four. Uncle Pedro used old tires as rubber pots. Uncle Pedro used old tires as rubber pots. And number five. Nowadays, many people use echo bags when buying groceries in supermarkets or markets. Number five. Nowadays, many people use echo bags when buying groceries in supermarkets or markets. Now, let us check your answers. For number one, the correct answer is Recycle! The grade 5 pupils of Ms. Reyes practice recycling. Making ornaments out of old newspaper as is an example of recycling. Good job! Number two, Yes! The answer is Reduce! When we buy products in bigger packs than those in small sachets, we reduce the production of waste. How about number three? Recycle? You got it right! Instead of throwing away used plastic bottles, make it into a new product like pots is a great way to recycle it. For our number four, we have Recycle! That's right! Old tires, when burned, will cause air pollution. So, we can make it into another useful product instead of burning it. And when we make a discarded material into a useful one, we practice recycling. Amazing, isn't it? And for number five, the correct answer is reuse. Fantastic! Using echo bags instead of plastic cellophanes when going to the market is a great way to reuse materials. Did you get everything right? Good job! Now, count the number of the correct items. For those who got a perfect score of 5, congratulations! For those who got 3 to 4, still congratulations for doing your best. For those who got 2 and below, that's okay. But I know next time, you will get a higher score. So, for your assignment, 
write a short paragraph on how you can apply the three R's in your daily life. Write it on your notebook. Again, write a short paragraph on how you can apply the three R's in your daily life. Write it on your notebook. I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number. 0961-4804-503 Again, 0961-4804-503 This is Project Shine Aral Tarlacheno brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying, science is the reality of our imagination. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, Luis Eliza M. Simon. Until next time. Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit, araw-araw ikaw pa rin. rin. For richer, for poorer, in, in sickness, sickness and, and in health. In health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. Promise. Pexman. Ligtas para, para sa lahat. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Matalino Grade 4 learners. Welcome to Aral Tarlac Henyo. Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro El Quines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for Grade 9 Mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is J.R.P. Duldulao, your teacher broadcaster on Aral Tarlaqueño. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral Tarlaqueño every Monday to Friday from 8.30 a.m. to 5.30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, good morning everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral Tarlac Henyo here on RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 of Converge Cable TV. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Broadcasting live from Herona Tarlac. I am Teacher Marife V. Hambaro, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. 
and I will be with you as we make the most out of our discussion today. And before we begin, make sure that you are in a comfortable and distraction-free environment so that you'll be more focused as you listen. Our topic for today is multiplying fraction and a whole number and another fraction and multiplying, multiplying mentally proper fractions with the denominators up to 10. So please turn your textbook in 21st century Mathlets 5 on page 78 as your reference. And please prepare your notebook and your pen for noting details. Oops, keep hydrated, so have a bottle of water beside you. My dear learners, always be attentive because at the end of our lesson, you must be able to multiply a fraction and a whole number and another fraction. And then, multiply mentally proper fractions with the denominators up to 10. My dear learners, it's math time and it's fraction time. Take away all your worries because I am here to help you to make our topic fun and easy to learn. But before we start, let us check first who are currently tuned in in our live streaming. Okay, today I am with the following. I am with Annalisa David of Santa Ignacia South Central Elementary School. I am also with Carl Adrian Aveno and of course Jasper Ian Lampa of Karamutan La Paz. We are also with Chloe Jason Gomez. We also have here Lorilyn Katubig of San Vicente Elementary School. Okay. I am happy to be with you in our lesson. I am hoping that you will learn a lot. So last Monday, Mom Mercy Pacheco Bognot discussed about visualizing multiplication of fractions using models. In this topic, she explained the three steps in multiplying fractions using different examples. Do you still remember the three steps? That's great! Join me in enumerating the three steps. First, multiply the numerators. Second, multiply the denominators. Third, reduce to lowest term if possible. Now, let us have a short review on multiplying fractions I will present and read the questions for you. You will be given 5 seconds to answer each question. One correct answer is equivalent to one point. You may type your answer on the comment section of our Facebook live streaming or you may write your answer on your paper if you are listening over the radio. Are you ready? Let us start now with the first question. Number one, three over four times two over five equals n. Your five seconds start now. Time's up! My dear learners, congratulations! You got it right. 3 over 4 times 2 over 5 equals 3 over 10. Did you get the same answer as mine? That's great. Okay, next question. Number 2. 6 over 7 times 4 over 5 equals N. 6 over 7 times 4 over 5 equals N. Your 5 seconds start now. Time's up! 
My dear learners, congratulations again. You got it right. 6 over 7 times 4 over 5 equals 24 over 35. That's the correct answer. Okay, let's move on to our last question. 6 over 8 times 3 over 5 equals N. 6 over 8 times 3 over 5 equals N. Your 5 seconds start now. Time's up! The correct answer is 9 over 20. Did you get them all correct, my dear learners? That's amazing! With that, everyone is now ready in multiplying mentally proper fractions with the denominators up to 10. Remember, mental computation is the most common form of computation we use in everyday life. It is used for quick calculations and estimations. And when we say mental computation, it refers to the process of working out and obtaining exact or approximate answers mentally. In this topic, we will follow the steps we gained from Teacher Mercy last Monday. So again, our first step, multiply the numerator. Step 2, multiply the denominator. Step 3, reduce to lowest term if possible. And since we have some drills a while back and you got it right, let us try to answer the questions I prepared for you. All you have to do is analyze the presented data and solve it mentally within 10 seconds one correct answer is equivalent to one point you may type your answer on the comment section of our facebook live streaming or you may write your answer in your paper if you are listening over the radio are you ready let us start now with Number one, Jessica bought one half liter of alcohol, which she gave two over three to her mother. How many liter that she gave to her mother? Here is the mathematical sentence. Two over three times one half equals N. Two over three times one half or times one half equals n. Do this in your mind as fast as you can. Your 10 seconds start now. Time's up. The correct answer is 1 over 3. Here is the solution. Okay, let's check if you got it right. 2 times 1 equals 2. 3 times 2 equals 6. Therefore, 2 over 3 times 1 over 2 equals 2 over 6. Now, let us express to lowest term. So, we will derive with 1 over 3 or 1 third. So, the final answer is Jessica gave one-third liter of alcohol to her mother. Okay, so I see Maricel, Andres, okay, Andrea, okay, Annalisa, De David got the correct answer. Great job, grade 5. You're doing great. Okay, next is number 2. Multiply 3 over 5 and 5 over 6. Again, multiply 3 over 5 and 5 over 6. Your 10 seconds start 
now. Time's up! The correct answer is one half. Okay, here is the solution. Let's find out if you got it right. 3 over 5 times 5 over 6. Let's begin with the numerator. 3 times 5 equals 15. 5 times 6 equals 30. Therefore, the product is 15 over 30. Let us now reduce the product to lowest term if possible. The GCF of 15 and 30 is 15. So, 15 divided by 15 is 1. 30 divided by 15 is 2. And the final answer is 1 half. Okay, Vin, Adrian, J. Ann Pasqua got the correct answer. Richard, Johan Basas got also the correct answer. I am so proud of you, grade 5 learners. Okay, let's move on to our last number. Okay, what is 3 over 8 of 2 over 3? Again, what is 3 over 8 of 2 over 3? Your timer starts now. Time's up! The correct answer is one fourth. Okay, one fourth. Here is the solution. Let's begin with the numerator. Three times two. Okay, three times two equals six. Eight times three equals twenty-four. Three over eight times two over three is. 6 over 24. Now, let us reduce to lowest term if possible. 6 is the GCF of 6 and 24. So, 6 divided by 6 is 1. 24 divided by 6 is 4. Therefore, the final answer is 1 4. Did you get them all correctly, my dear learners? Okay, I see. Andrea Linayao got the correct answer. Also, Bebby Resuelo got the correct answer. And that is so amazing. I am so proud of you. But if you got um, some mistakes, that's fine. Just practice and practice and soon you'll make it perfect. Okay, my dear learners, are you still with me? Let us now move on to multiplying a fraction and whole number and another fraction. I have here an illustrative example for us to better understand our topic. Edward fetched five pails of water. He used three over five of it in washing the dishes. How many pails of water did he use? To know the amount of water that Edward used, we must solve for three over five of five. Let us write the mathematical sentence. 3 over 5 times 5 equals n. Take note, class. In multiplying fraction and a whole number, we must follow the three steps. Step 1, convert the whole number into fraction. A whole number has always a denominator of 1 because any number divided by 1 is always equal to number or to the number. Step 2, multiply the numerators and denominators. Step 3, reduce to lowest term if possible by dividing the numerator and denominator to its common factor. Now, let's go back to our number sentence and use the three steps presented. 3 over 5 times 5. Okay, step 1, convert the whole number 5 into a fraction by putting 1 as its denominator. So, we already have there. 3 over 5 times 5 over 1. Moving on to step 2, 
multiply the numerators and denominators. For 15, so we have there 3 times 5 equals 15. 5 times 1 equals 5. Now, moving on to step 3, the lowest term. For 15, we have 1, 3, 5, 15. That is the common the factors. While in 5, we have 1 and 5. Okay. Therefore, the GCF of 15 and 5 is 5. Now, let us use 5 as the divisor of our numerator and denominator. 15 divided by 5 equals 3. 5 divided by 5 equals 1. Therefore, the answer is 3 over 1. And since our answer has the denominator 1, we may derive 2, 3 as the final answer. So, Edward used 3 pails of water in washing the dishes. Can you follow, my dear learners? Comment thumbs up if it is yes. If it is a yes, comment thumbs up. That's great. Just bear in mind the three steps in multiplying a fraction and a whole number that I presented for you to get the correct answer. Now, it's your time to solve our next example. Dina bake a cake in the recipe 3 over 8, three over eight oz of sugar is needed. But she decided to use only 2 over 9 of sugar to make it healthier. How much sugar did Dina use? Here is the number sentence. 3 over 8 times 2 over 9 equals N. Your timer starts now. Time's up. The correct answer is 1 over 12. Now let's find out how to get it. Here is the solution. Let's begin with multiplying the numerators and denominators. 3 times 2 equals 6. 8 times 9 equals 72. The GCF of 6 and 72 is 6. Let us reduce it to lowest term if possible. 6 divided by 6 is equal to 1. 72 divided by 6 is equal to 12. Okay, therefore, the final answer is 1 over 12. My dear learners, don't you know that there is another easy way to solve our number sentence? Yes, there is. So again, stop, watch, and listen. Based on our number sentence, the numerator and denominator have common factors which are 2 and 3 divided by the numerator and denominator by these factors. Then multiply the numerator and denominator. Let's do it. Let us begin with 3 and 9 with the common factor of 3. 3 divided by 3 equals 1. 9 divided by 3 equals 3. Next, 2 and 8 with the common factor of 2. 2 divided by 2 equals 1. 8 divided by 2 equals 4. Now, we have the simplified form. 1 over 4 times 1 over 3. 1 over 12, which is already in its lowest term if possible. Oops, my dear learners. There's more or one more solution for that. There is another way, which is the use of prime factorization. When we say prime factorization, it is finding which prime numbers when multiplied together, make the original number. Of course, let us write again the number sentence. 3 over 8 times 2 over 9. And then, let's write all the prime factors of all the numerators and denominators. Let us start with the first fraction for numerator 3. We have 3 times 1. For denominator 8, we have 2 times 2 times 2. Next is the second fraction. For the new numerator 2, we have 2 times 1. And for denominator 9, we have 3 times 3. Now, let us do the cross-cancellation of similar numbers. The numerator of the first fraction and the denominator of the second fraction. We have there 3. So, let, uh, let us 
cancel or slash them both. Next is the denominator of the first fraction and the numerator of second fraction. We have two. So, let us cancel them both. Next step is multiply the numerators and denominators. But let us rewrite the remaining number first. 1 times 1 equals 1. 2 times 2 times 3 equals 12. Therefore, the final answer is 1 over 12. Dina used 1 over 12 ounce of sugar. Did you see that? Uh, did you see those learners? We have only one problem, but we were able to solve it in three different ways. Were you able to follow, my dear learners? That is fantastic! I admire how interested you are in our lesson. With that, you got double thumbs up! Now, let us have the application of what we have learned today. I will flush and read each item in our screen. You have 10 seconds to answer each item. You may type your answer on the comment section of our Facebook live streaming. Or you may write your answer on your paper if you are listening over the radio. Are you ready? Let's start now with the first item. What is 4 over 5 times 1 over 2? Your timer starts now. Time's up! Number 2. We will reveal the answer later. Okay, number 2. 3 times 1 over 6 equals N. Timer starts now. Time's up! Moving on to number 3. 4 over 5 times 5 over 12 equals N. Your timer starts now. Time's up! It's time to check your answers, my dear learners. Here is the answer key. Number one, the correct answer is 2 over 5. Number two, the correct answer is 1 half. Number three, the correct answer is 1 third. Did you get them all correctly? Bravo, my dear learners. You really learned a lot today. Always bear in mind also that in all problems we face in life, there are different solutions we can use to solve it. Now, great job and congratulations, my dear learners. I appreciate your participation for today's lesson. But if something's still bothering you about our lesson, feel free to ask on the comment section. Now, let's have a recap. Always remember that in multiplying fraction of whole number, you have to follow the following steps. One, convert the whole number into fraction. Two, Multiply the numerators and denominators. Step 3, reduce to lowest term if possible. While in multiplying fraction and another fraction, remember the rules. Number 1, multiply the numerator. 2, multiply the denominator. 3, reduce to lowest term if possible. As part of your practice and assignment as well, answer the remaining reels on your last in Mathematics 5 for the 6th week of first quarter. Write your answers on your paper which are to be submitted by your parents to your teachers on the trival day. Um, then, that's it my dear learners. Congratulations! And please like and follow our Facebook page DepEd Tarlac Province Hashtag RL Tarlac Henyo. And please don't forget to click the bell button to be notified with our live lessons for the following days. I hope you learned a lot today. I am teacher Marife, your Mathematics 5 anchor teacher. Stay home, stay safe. Until next time, goodbye. Yo, Billy.
Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Sa- saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. On air. Sa- saan mang bahagi ng mundo. Online. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwa. Kapino. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Para sa beneficiaries ng tupad, isinagawa sa kamiling at mayantok. Sa patuloy na paglunsad ng mga programang makakatulong sa mamamayan, patuloy rin ang pagsasagawa ng payout para sa mga naging beneficiaries ng tupad. Sa katunayan, kamakailan, isinagawa ang payout ng mga beneficiaries nito sa kamiling sports complex kung saan naroon ang humigit kumulang 947 na beneficiaries. Dito nagpaunlak ng mensahe ang kamiling mayor na si Mayor Erlen Agustin kung saan sinabi nito na malaking bagay at tulong pangkabuhayan ang tupad para sa mga tricycle drivers na hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa maliit na kita. Ito yung nasapakagandang programa sa mga kababayan natin, yung, yung tupad ng ni Congressman Charlie Cohanco at saka yung Dole kasi ang pinili nating mga recipients ay yung mga tricycle drivers. E alam naman natin na mostly sa mga tricycle drivers affected during the pandemic. Wala masyadong kita sa pagmamasada. So, in-offer namin para tulong pang kabuhayan sa kanila na itong tupad na binigay po ni Congressman, Charlie, uh, Congressman Jaime Cohanco at ng Dole. Kami po ay nagpapasalamat kay Congressman Jaime Cohuanco dahil binigyan po kami ng slots na galing sa Dole ng Tupad dito sa bayan ng Kabiling. Ang designated peso manager ng Kamiling na si Nelly A. Sakarias ay lubos naman ng pasasalamat para sa programa ng Dole at ni Congressman Jaime D. Cohuanco. Anito, ang 947 na beneficiaries ay ang unang wave lamang ng beneficiaries sa Kamiling. Malaking tulong po ang tupad na programa ng Department of Labor kasi po ito ay karagdagang kita para po sa ating mga nagtatrabaong mga mamamayan ng bayan ng Kamiling na hindi sapat yung kinikita nila sa araw-araw. Kaya malaking tulong po yung 450 a day for 10 days para po sa mga pamilya nila. Nagbigay rin ng mensahe ang kinatawa ni Congressman Jaime D. Cuanco, Mr. Robert Mulik, kung saan ipinaabot nito ang paumanhin ng congressman dahil ito ay hindi nakadalo at ang pasasalamat dahil sa patuloy na pagtangkilik sa mga programang makakatulong sa lahat. Ang tricycle driver naman na si Ronnie Balbito ay lubos ng pasasalamat dahil isa siya sa mga napiling beneficiaries nito. Ayon dito, malaking bagay ang nasabing programa lalo na sa kagaya nitong maliit ng kita. Isang malaking pasasalamat din na naging tugon ni Elizabeth Pastor, kakanin vendor, dahil na naging sahod dito para sa sampung araw na pagtatrabaho ay isang malaking tulong sa kanyang pamilya. Ang construction worker at tricycle driver naman na si Alaska Batak ay ipinabot din ng pasasalamat nito para sa programang tupad. Maraming maraming po salamat Congressman at nabigyan niyo kami ng ganitong uh, tulong at pinansyal sa mga bata at sa aming pamilya. Samantala, nagkaroon rin ng payout para sa mga beneficiaries ng Mayantok. Ang nasabing aktibidad ay sinagawa sa Mayantok Municipal Hall kung saan ito ay dinalohan ng 450 ng mga beneficiaries nito kasama ang mga kinatawa ni Congressman Jaime D. Cuanco at ang Vice Mayor ng Mayantok na si Venus Rezalan Tomas. Nagpaunlak naman ang mensahe ang peso manager ng Mayantok na si Joel M. Handok kung saan sinabi nito ang tupad na isang matagumpay na programa na nakapagbibigay ng malaking tulong para sa pang-araw-araw ng mga beneficiaries. Ah, yung programa ng Dole uh, at ni Congressman, maganda po to kasi marami pong natutulungan, lalong-lalo na sa mga uh, disadvantage na mga nawalan ng trabaho, lalong-lalo na po nung panahon ng pand- pandemya. Ngayon din po yung mga, mga, mga hindi po kasama uh, na porpis, yung mga Uh, mahihirap din po na kalagayan ng mga mamamayan natin. Yun, nakakatulong din po kahit pa paano. Eh, nakakaraos din sila sa mga uh, buhay nila uh, pang araw-araw. Ayon naman kay Vice Mayor Venus Razalan Tomas, isang malaking tulong ang tupad, hindi lamang sa pangkabuhayan at pang araw-araw na pangangailangan ng mga ito, pati na rin sa clean and green environment sa bayan ng Mayantok. Dagdag pa rito, 
ipinaabot din nito ang taos pusong pasasalamat sa congressman. Nagpapasalamat kami ng maraming marami kay congressman sa napakabuti at napakalaking puso niya at pagmamahal sa bayan ng Mayanto. Sa kabila ng pagtaas ng mga bilihin, ang mga programa ng gobyerno tulad ng Tupad ay isang malaking bagay at tulong para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torrio, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Pilipino ay ang pambansang wika batay sa tinatana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Pilipino. Manood at makinig ng Aral Terlakenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radio Pilipino, DZTZ, 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral Tarlac Henyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang ating matutuklasan. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral Tarlacenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radio Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26. Manatili sa bahay, maging ligtas, Magsama-sama tayong matuto. Ngayong araw na ito ay ako muna ang iyong guro sa Filipino ng ikalimang baitang. Darius Rigor Galaring, sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria, Tarla. Ang ating aralin ay mula sa Most Essential Learning Competency na kasusulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at talambuhay. Sa leksyong ito ay ating tatalakayin at sasagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang tula, talata at talambuhay? Ikalawa, ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng tula, talata at talambuhay? At ikatlo, bakit mahalagang matutunan ang wastong paraan ng pagsulat ng tula, talata at talang buhay. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Ihanda na ninyo ang learner's module, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno at mga pansulat. Dahil batid kong magaling ka at wala nang inuuro ng hamon, kaya tara na at samahan nyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Ako'y tutula Mahabang mahaba, ako'y uupo, tapos na po. Ako ay may alaga, asong mataba. Buntot niya'y mahaba, makinis ang mukha. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Kaya kaming dalawa ay laging magkasama. Aba, napangiti ka ano? Isa itong halimbawa ng maikling tula na madalas nating naririnig magpahanggang ngayon. Sige nga, saan mo unang narinig ang tulang ito? Ako, una ko itong narinig noong ako'y nasa unang baitang pa lamang. Iyan ang una kong natutunan bago kami turo ang gumigkas ng tula. Nagbibiroan pa nga kaming magkakaklase noon. Maliban sa pagbigkas ng tula, gusto mo rin bang matutong sumulat neto? Ito na ang magandang pagkakataon, sasamahan kitang lakbayin ang mundo ng tula. Ano ang tula at ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng isang maikling tula? Ang tula ay isang anyo ng sining 
o panitikan na naglalayong maipahayag ang damdam sa malayang pagsusulat. Binubuo ito ng mga mahahalagang elemento na makakatulong para paunlarin ang pananalita. Ang tula ay may iba't ibang elemento. Binubuo ito ng taludtod, sukat, saknong, tugma, talinghaga, kariktan, at iba pa. Ang taludtod ay isang linya ng mga salita sa tula. Halimbawa, dapat gamitin niyo ang po at opo. Ito ay halimbawa ng isang taludtod sa tula. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Halimbawa, pandemya. Pandemya, ito ay may tatlong pantig. Gu, ro, ko, sa, fi, li, pi, no. Guro ko sa Filipino, walong pantig. At may iba't ibang uri ng sukat. Nariyan ang wawaluhin. Ito ay mayroong walong bilang ng pantig sa bawat taludtod. Tandaan, ito ay may walong bilang ng pantig sa bawat taludtod. Halimbawa, mula sa tulang paglalakbay sa buhay ni Ado Garces. Hindi tayo nabubuhay ng ukol sa sarili lang. Pahagi ka ng lipunan na ating kinaaniban. Mayroon din tayong tinatawag na lalabindalawahin. Ito ang halimbawa mula sa Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Ngayoy na mamanglaw sa pangungulila. Ang ginagawa kong pangaliw sa dusa. Nagdaang panahoy inaalaala sa iyong laraway ninitang ginhawa. Narito naman ang halimbawa ng lalabing animin. Halimbawa, sari-saring bungang kahoy hinug na at matatamis. Ang naroon sa loob o bang may bakod pa sa paligid. Mayroon din tayong tinatawag na lalabing waluhin. Halimbawa, ng lalabing waluhin na tula, tumutubong mga palay, gulay, at maraming mga bagay. Naroon din sa loobang may bakod pang kahoy na malabay. Ang isa pang elemento ng tula ay tinatawag na saknong. Ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na binubuo ng dalawa o maraming linya. Ang dalawa, tatlo, at apat na linya ang madalas na ginagamit sa mga tula. Alam ba ninyo mga bata na ang awit ay isang tula? Ito ay tula na nilapatan ng tunog at hinig kaya ang saknong ay tinatawag na istanza sa wikang ingles. Ito ay halimbawa ng isang saknong na tulang isinulat ni Dr. Jose Pirizal. Isa ring elemento ng tula ay tinatawag na tugma. Ang tugma ay ang katangian ng tula na hindi angkin ng maaakda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Lubha itong nakagaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay sa tula ng angkin netong himig o indayog. Mayroon tayong dalawang uri ng tugma. Ang isa ay tinatawag na tugma ang ganap. Ang mga taludtod neto ay nagtatapos sa patinig o impit na tunog at may tugmaan ang huling pantig ng mga taludtod ng tula. Halimbawa, pakinggan mo aking munso itong sasabihin na sa aking katandaay parang huling habilin. Sa puso mo ay ingatan at sa diway kandilihin. Balang araw ay tutubot parang utang na singilin. Ang isa pang uri ay tugma ang diganap. Ang mga taludtod neto ay nagtatapos sa katinig bagamat may iisang uri ng pantig sa loob ng pantig. Ang mga huling titik ay magkakaiba. 
Halimbawa, may isang lupain sa dakong silangan na nag-aalaga ay sikat ng araw. Kaya napatanyag ay sa kagandahan at napabalita sa magandang asal. Tignan natin ang halimbawa ng tula na mayroong saknong, taludtod, sukat at tugma. Ang pamagat ay magsasaka. Ito ay may apat na taludtod sa isang saknong. Ang bigkas ng tunog sa bawat salita sa hulian ng taludtod ay pare-pareho. Ito ay ang salitang biro, nakaupo, makayoko at makaupo. Ito ba ay may sukat? Ating bilangin ang bawat bandig. Mag, ta, nim, ay, di, bi, ro. Ang unang taludtod ay mayroong pitong bandig at ang bawat taludtod ng tula ay mayroong pitong sukat na bandig. Isa pa sa elemento ng tula ay tinatawag na karitan. Kailangan magtaglay ang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa gayon din na mapukaw ang kanilang damdamin at kawilihan. Sa halip na gamitin mo ang salitang maganda, maari mong gamitin ang salitang marikit. Mahirap, maari mong palitan ng salitang duka o maralita. Ang tringhaga naman ay isa ring elemento ng tula. Ito'y isang sangkap ng tula na nagtataglay sa mga nakatagong kahulugan ng tula. Halimbawa, nag-aagaw buhay, nagbabanat ng muto. At iyan ang mga elemento ng tula. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga anyo ng tula. Malayang taludturan, traditional na tula, tulang may sukat na walang tugma, at meron din walang sukat, ngunit may tugma. Ang malayang taludturan ay tulang hindi sumusunod sa bilang ng pantig, walang sukat at tugma o sintunog. Free verse poetry ang tawag nito sa wikang Ingles. Ito ay ang anyo ng tula na ipinakilala ni Ginoong Alejandro G. Abadilla. Halimbawa, ang tulang pandisal sa umaga. Tuwing umaga, si Nena ay nagtitinda. Isang araw, mabibili din kita, sambit niya. Ang tradisyonal na tula naman ay isang anyo ng tula na nagtataglay ng magkakatugmang salita sa hulian o dulo ng bawat taludtod o linya sa bawat saknong. Halimbawa, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga? Wala. At may tulang may sukat na walang tugma kung pareho ang bilang ng pandig sa bawat taludtod. Ngunit hindi magkakasintunog ang bawat tulo o walang tugma. Halimbawa ng tula ni Jenita Kinoo. O Laura kung maganda, lagi kang nasa isip. Di man lamang nawaglit. Dahil ikay inibig. At ang walang sukat na may tugma naman ay may iba-iba ang bilang ng pantig sa bawat taludtod. Subalit, magkakasing tunog ang huling bahagi ng bawat taludtod. Halimbawa, kay gandang pagmasdan, bughaw sa kalangitan, paligid ay luntian, sadyang kaaya-ayang tignan. At iyan ang mga anyo ng tula. At narito ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng tula. Una, kailangan magkapareho ang bigkas sa huling salita. Ikalawa, gawing malaman ang isang tula kahit maikli lamang ito. Ikatlo, iisa lamang ang paksang na isipahayag ng tulang isusulat. Pangapat, sikaping ang nilalaman ng iyong tulang isusulat ay tugma sa pamagat ng iyong tula. At panghuli, lagyan ng malalalim na salita. Ngayon ay may inihanda akong tula na iyong papakinggan. Pagkatapos mong mapakinggan ang tula, ay sasagutin mo ang mga katanungan. 
ang tula ay pinamagatang curfew na isinulat ni Claudine M. Madula, isang guro mula sa Imo City. Tanging pangamba ang mababakas sa mga matang nakatitig sa labas. Paano kaya ito magwawakas kung ang lahat ay nagpupumiglas at ang nais lang ay makatakas panaghoy ng maulong matigas? Bakit kami hinayaang sa rehas ay humimas? Hindi ba nila naisip ang batas? Mga mambabatas ay siyang dapat na malakas. Ngunit bakit tila sila pa ang itinuturing na malas? Kung sa batas, di mo kayang sumunod. Huwag mo asahan na buhay mo'y meron pang kasunod. Dahil kahit na ikaw pa ay lumuhod, magmakaawa hanggang lumambot ang tuhod, hindi mo matatakasan ang virus na sa iyo ay lulunod. Nagustuhan niyo ba ang tula mga bata? Ngayon ay sagutin mo ang aking mga katanungan base sa napakinggan mong tula. Una, ano ang pamagat ng tula? Ang pamagat ng tula ay curfew. Ikalawa, ilang saknong mayroon ang tula? Ang sagot ay tatlo. Ang tula ay may tatlong saknong. Ikatlo, may sukat ba ang bawat talutod? Tama ang sagot. Oo, ang bawat talutod ay may sukat. Pang-apat, may tugma ba ang binasang tula? Paano mo nasabi? Ang sagot ay oo, sapagkat ang mga huling pantig ng bawat talutod ay may tugmaan. At panghuling tanong, ano ang naisipakahulugan ng tula? Ang sagot, ang naisipakahulugan ng tula ay sumunod sa batas ng curfew. Katulad ba ng mga nakasulat o napakinggan ang iyong sagot? Magaling! Ngayon ay pagtitibayin ko ang iyong natutunan. Para sa iyong gawain, sumulat ng isang tula kung paano labanan ang pandemyang ating nararanasan sa kasalukuyan. Ang tula ay dapat may ganap na tugmaan at binubuo ito ng tatlong saknong na may apat na linya o taludtod. Sundin lamang ang mga tuntunin sa pagsulat ng tula. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa talata. Ano ang talata? Ang talata ay binubuo ng isang pangungusap o lipon ng mga pangungusap na naglalahad ng isang bahagi ng isang buong pagkukuro, palagay o paksang diwa. Ang talatang nagsasalaysay ay nagpapahayag ng pangyayari at may layuning magkwento. Ang pinakapayak na paksa ay isang pangyayari na ganap sa buhay ng isang tao. Halimbawa, kakaiba ang paraan ng aking pag-aaral ngayon. Taon, dahil ako ay nasa ilalim ng blended learning. Ako ay sumasagot sa aking mga module sa paggabay ng aking magulang, gayon din ng aking mga guro. At ito naman ang mga katangian ng mabuting talata. Una, may kaisahan. Ang mga pangusap ay dapat umiikot lamang sa iisang diwa. Ikalawa, may kaugnayan. Kailangan magkakaugnay ang mga pangungusap mula sa simula hanggang sa katapusan ng pahayag. Ikatlo, tama lang ang haba. Ang mahusay na talata ay tama lang ang haba. Iwasan ang maikli, gayon din ang sobrang haba para maging kawili-wili sa mambabasa. At pang-apat, may wastong mekanismo. Ang mahusay na talata ay may wastong mekanismo sa pagsulat. Binibigyang pansin ito ang palugit, panipis, panipis sa dialogo, wastong baybay, paggamit ng malaki at maliit na titik, gitling at iba pa. Mayroon din mga bahagi ng talata. 
Una, may panimulang pangungusap o introduction. Ang isang mabuting panimulang pangungusap ay nagtataglay ng mga sumusunod na katangian. Sinisimula ng talata, tumatawag ng pansin sa bumabasa, nagpapahiwatig ng nilalaman ng talata at humihikayat sa bumabasa para magtanong tungkol sa paksa. Ikalawa, gitnang pangungusap o katawan. Ito ang mga pangungusap na magkakaugnay sa sumusunod na panimulang pangungusap. At panghuli, ang pangwakas na pangungusap o konklusyon. Ang pangungusap na ito ay nagbibigay ng huling detalye, buod ng talata o maaaring nagbibigay ng opinion sa paksa ng talata. Ang talata ay maaari din buuin ng isang pangungusap lamang. Ito ang halimbawa tungkol sa paaralan ayon kay Danica Para mula sa Brainly.ph. Karunungan at kaibigan, sa paaralan ito matatagpuan. Guro ang pangalawang magulang na siyang magtuturo at huhubog sa nasimulhan ng mga magulang mula sa tahanan. Ang paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan. Ang bawat estudyante ay nagsisikap sa pag-aaral para sa kanilang mga pangarap. Ang mga kakayahan ng isang estudyante ay sa paaralan nililinang at dinidiskubre. Ang pagsibol ng isang bata na siyang magpapaunlad ng ekonomiya ay dito magmumula. Paaralan ay daan para sa magandang kinabukasan. Ayan, batid kong naunawaan na ninyo ang pagsulat ng talata. At para sa inyong gawain, bilang pagpupugay sa kadakilaan ng inyong guro, sumulat ng talatang pasasalamat. Buuin ang talata sa pamamagitan ng limang pangungusap. Ngayon ay dumako naman tayo kung ano ang talampuhay. Ano ang Ano naman ang talambuhay at ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng talambuhay? Ang talambuhay ay mula sa pinagsamang mga salitang tala at buhay na may diwang tala ng buhay. Ito ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari at impormasyon. Maaaring ang talambuhay ay Buuin ng mga sumusunod, petsa at puok ng kapanganakan, pamilya, magulang, kapatid, paaralan, pinapasukan, at baitang na pinag-aaralan. Mahahalagang karanasan at mahahalagang nagampanan. Narito ang isang halimbawa ng talambuhay ni Melchora Aquino. Si Melchora Aquino ay ipinanganak noong ika ng Enero, isang libot walong daan at dalawampu't isa. Ang kanyang mga magulang ay sina Juan Aquino at Valentina Aquino. Noong kabataan niya ay madalas siyang imbitahan sa kanilang parokya upang umawit lalong-lalo na sa mga araw ng pagbasa. Hinirang rin siyang Reina Elena ng Santa Cruzan. Kahit na Walumput tatlong taon na si Tandang Zora, ito ay hindi naging hadlang sa kanilang paglilingkod sa bayan. Lihim niyang tinulungan ang mga katiponerong may sakit at nagugutom. Para naman sa inyong gawain, isulat mo ang iyong sariling talambuhay at sundin ang mga alituntunin sa pagsulat nito at itatama ng inyong guro ang inyong mga gawain. Natitiyak ko na kayo na ay makasusulat ng inyong sariling talambuhay. Ngayon ay mayroon akong katanungan para sa inyo. Bakit kaya mahalagang matutunan ang wastong paraan ng pagsulat ng tula, talata at talambuhay? Mahalagang matutunan natin ang wastong paraan ng pagsulat ng tula, talata at talambuhay upang maayos ang ating sulating mabubuo. Mahalaga din na tandaan natin ang mga paraan ng pagsulat ng mga ito dahil 
makakapagbahagi tayo ng ating karanasan at kaalaman na maaaring maapulutan ng aral. At dapat din nating pahalagahan ang ganitong anyo ng panitikan dahil ang mga ito ay sumasagisag sa ating lahi at kasaysayan. At dito nagtatapos ang ating aralin. Panibagong kaalaman na naman ang ating natuklasan. Para sa inyong karagdagang katanungan ay maaari ninyong ipadala ang mensahe sa aking numerong 0948-775-0866 o kaya naman magpadala ng mensahe sa inyong mga guro dahil nakakasiguro ako na mas magagabayan pa iyan ng inyong mga guro sa Filipino. Siguruhin laging tumutok sa ating paaralang panghimpapawid tuwing Lunes at Miyerkules sa gadap na alas 12 ng tanghali. Darius Rigor Gagarin, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ng ikalimang baitang. Laging tandaan, mahalin ang edukasyon. Ito ang susi natin sa isang masaganang buhay. Mga bibong bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli. <music>